Royal Tiger Dream presents JBSB Uncensored. Recharge yourself. भूल शुद्ध मिली यही मानुष। आपनी जोखुन भूल करें, आपनर विवेक तोखुन घूमिए थाके। जो दी केवु ना जाने, तो विवेक जाने आपनी कोतो बड़ो भूल कोरे चेन। पुरी बार, समाज, राष्ट्रो, आपना के शास्ती ना दीले हो, विवेक आपना के प्रति मुहूर्ते ही शास्ती दीचे। तबे दारान, विवेके नातालाते, शुद्ध आपनर शक्ति हो। निर्भाये बोलूं, की भूल कोरे चेन आपने, क्या नो कोरे चेन, कौन पापेर शास्ती आपनर विवेक आपना के दीचे, आपनर शुद्ध बालर शाहोश, हजार हजार भूलेर जान मुथामीये देबे, शाहोश आचे शुद्ध बालर, तबे आपनर जोन नहीं, जहाँ बोली बो, शुद्ध बोली बो। মাসের শেষ সপ্তাহ রবিবার এবং আপনারা শোনা শুরু করলেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্টস যাহা বলিব সত্য বলিব আনসেন্সর এগেইন আই এম রিপিটিং যাহা বলিব সত্য বলিব আনসেন্সর যদি এভাবে বলি জবিএসবি আনসেন্সরড এর সেকেন্ড পর্ব আজকে প্রথম পর্বে আমরা প্রচার করেছিলাম এমন একজন মানুষের জীবনের অপ্রিয় সত্য যে অপ্রিয় সত্য আমাদেরকে বড় একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সেটা হলো শুভ হিজরার জীবনের অপ্রিয় সত্য এবং সেই প্রশ্নের সমাধান কিংবা শুভ হিজরার জীবনের অপ্রিয় সত্য যে সত্যি সত্যি সত্য সেটার প্রমাণ মিলবে আজকের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম এন্ড মোস্ট ওয়েলকাম জবিএসবি আনসেন্সরড পার্ট 2 তে রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্টস জবিএসবি আনসেন্সরড রিচার্জ ইয়োরসেলফ শুরু করছি আমরা জবিএসবি আনসেন্সরড এপিসোড with RJ Kibriya, you have a question on ABC Radio FM 89.2. Okay, what's your name? My name is Shuma. Shuma is the first name. The first name is Shuma. 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 Yes, we have already started the first time. We have already started the first time. But what happens is that we have already started the first time. We have already started the first time. We have already started the first time. We have already started the JBSB Uncensored episode. আমরা আপনাকে নিয়েছি স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু ফার্স্ট ওয়ান জেবিএসবির আনসেন্সার এপিসোডের প্রথম জন যিনি ছিলেন শুভ হিজরা সে আলটিমেটলি আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে এখানে এসে পুরো বিষয়টা সে যেটা বলেছে সেটা সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য আমি তাকেও আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি যদি প্রয়োজন হয় তাকেও আমি লাইভে নিয়ে আসবো তো তার আগে আমি কমপ্লিটলি পুরো বিষয়টাই জানতে চাই আপনার একেবারে ছোটবেলা থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আপনার বয়স কত এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমার বয়স চৌত্রিশ বছর চৌত্রিশ বছর আমি চৌত্রিশ বছরের গল্পটাই আমি জানতে চাই আমি দেখাতে চাই সমাজকে কিভাবে একজন মানুষ নিজের শরীরের উপরে এই ধরনের অত্যাচার করতে পারেন কিভাবে মানুষ জেনে শুনে বুঝে এই পথে পা বাড়ান এবং একই সাথে একটা মানুষ যখন ওই পথে পা বাড়ান তার জীবনটা আসলে কি হতে পারে আমরা সমাজে যাদেরকে শিখণ্ডি বলি বা হিজরা বলি বা বৃহন্নলা বলি যাই বলি না কেন যাদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজ হচ্ছে সমাজে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে হাইলাইট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই কমিউনিটির মধ্যে যে অনেক বড় একটা এক এক ধরনের অপরাধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেই অপরাধ শুধু কমিউনিটি কেন্দ্রিক না নিজের জীবন কেন্দ্রিক অপরাধ সেই গল্পটা আজকে আনসেন্সর্ড এপিসোডে আপনাদের জন্য তুলে আনতে চাই অ্যান্ড is for the first time in radio ever in bangladesh cause aaj porjonto ei dhoroner content niye radio te ekebare keu i kokhono kaaj koreni so shei jaga theke is a very unique thing jai hok ami apnake shoma bole sambodhon korbo na shuman bole sambodhon korbo kon ta apnar jonno better shomai boli jehetu apnar bortoman porichoy shoma to shoma apni ekebare chhoto bela theke shuru koren apnar mon khule je bhabe bolte icche kore apni bolben amaderke छोटो भलार कथा जेतुटुकु बुजमान होन पड़े थे कर दी जेतुटुकु बुझियार की जेतुटुकु बुदर बुदर कालीन शोमें अमार चौला कालीन भाप रा कथा बत रटा खेला दूला टा सम्पूर्ण चिलो की मेली रुपे की मी मशीन मोतो अच्छा मी देशोंगी शब्ब भालो लगतो अच्छा तो ये 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 रुकुम हिजरा जे ये हिजरा बोले ये हिजरा कि� तो तादेव रखा ना आश्चर्य जाए तो हम अम्म की खूब आंधर करता है कि और मतो मेली भाव सिला बाबा की करता है अपने अमार बाबा रिक्शा चलाते हैं बाबा रिक्शा चलाते हो कोई भाई बोल चिलना पड़े 
আমরা চার ভাবুন চার ভাইবোন আপনার পজিশন কত ছিল আমি ছিলাম এক নম্বরে সবার বড় ছিলেন আপনি তো আপনাকে সাধারণত আপনার বাবা মা ওরা ছেলে হিসেবেই জানতো যে কারণে সুমন নাম দিয়েছিল কিন্তু আপনার ভালো লাগতো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে আচ্ছা এবং পাশে যে হিজরা কমিউনিটি ছিল ওরা আপনাকে খুব আদর করত কিন্তু আপনি যে আসলে কি এটা আপনি তখনও বুঝে ওঠেননি ইনফ্যাক্ট রাইট ওকে হ্যাঁ শুনি গল্পগুলো তারপর তারপরে এই ওদের কাছে আসতাম যেমন স্কুলে যাইতাম জি স্কুল থেকে আসলেই ওদের কাছে চলে যেতাম কিবা ওরা কোথাও চলে গেলে সাজগুজ করতো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম আমার ভালো লাগতো আমাকে কেউ টিপ দিয়ে দিত কেউ লিপস্টিক দিয়ে দিত কেউ কাজল দিয়ে দিত আমার খুব ভালো লাগতো আর অনেক ধরনের কথাবার্তা বলতো মানে আমাকে শাড়ি পরলে সুন্দর লাগবে আমাকে এটা পরলে সেরকম লাগবে হ্যাঁ এরকম বলতো তো আমি বলতাম যে আমি তো ছেলে মানুষ আমি এগুলো কি করবো এগুলা কেন নিম ওই কি না তুই ছেলে না তুই ছেলের মতন আর কি আমি কই কি না আমার মায় মারবে আমার আমার আম্মু মারবে আমার আব্বু মারবে এসব বলতাম আর কি তো ওরা আবার কি করতো হাসতো মানে আর কি ঠাট্টা মস্কারি করতো আমি চলে আসতাম আবার যেতাম এরকম এরকম করতে 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 হঠাৎ একদিন আমি কিছুটা বুঝার পরে বুঝ হওয়ার পর ওদের সঙ্গে আমি চলে গেলাম কত বছর বয়স এটা আনুমানিক আমাকে অনেক ভালোবাসতো যা একটু লবণ যদি উনি খাইতো যা আমাকে দিয়ে খাইতো এরকম একটা আমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলছে ওনা ওনার প্রতি আমি এত দুর্বল হয়ে গেছি যা ওনার সঙ্গে আমার বাবা মা হাত ছেড়ে দিয়ে ওনার হাত ছাড়তে আমি রাজি হইনি ওনার সঙ্গে আমি চলে গেছি কেন উনি আমাকে মেয়ে বানাই দিবে এরকম এরকম কি বলেছে আপনাকে বলেছিল কি উনি আমাকে বলছে যে আমাকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাবে বড় ধরনের একটা অপারেশন করে দিবে আমার এই ছেলের রূপ থেকে আমাকে মেয়ে বানিয়ে দিবে আমি ইচ্ছে করলে স্বামী সংসার করতে পারবো এরকম বলে বলে নিয়ে গেল আর কি তো আপনি কেন গেলেন কারণ আপনি তো তখন জানেন যে আপনি আপনি ছেলে আপনি আপনি কি মন থেকে চাইতেন বিষয়টা এরকম হোক নাকি না আমি আমি জানতাম যে কি আমি ছেলে কিন্তু আমার মন মানসিকতাটা কেন যেন মেয়ের মতো হুবু হুব আমি অলরেডি সাকসেসফুল একজন একটা সেলে কিন্তু সেলের মাঝে আমার মন মানসিকতা আবেগটা যেন মেয়েলি ভাব আচ্ছা এই মেয়েলি ভাবের কারণে আপনি ওদের কথাই আপনি রাজি হয়ে গেছেন ওকে তারপরে এরকম ওনার সঙ্গে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পর আমাকে চলে গেলেন বলতে মানে কিভাবে কিভাবে নিয়ে গেল আপনাকে ওনার সঙ্গে মানে হঠাৎ করে বাড়ি থেকে আমার বাসা থেকে এই ওনাকে আমাকে যে সাজা দিত লিপস্টিক টিপ দিয়ে দিত এর মাঝে মাঝে কিন্তু হালকা পাতলা করতে 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 আমার নিজের ঘরের মধ্যে আমি কিন্তু কাজল দেওয়া শুরু করছি তখন আমার বাবাই মারে আই তুই ছেলে মানুষ এগুলো কিসে কাজল দেয় সেগুলো কেন করিস তো কি আমি এত অনুষ্ঠান করে তোকে আমি মুসলমানি করিয়েছি দরজন জানিয়েছি তুই তুমি এ না তুমি এই মানুষ কেন সাজিস আমাকে মারছে ধরছে আমার বাবা আমার বাবা যখন আমাকে মারছে আমি কান্নাকাটি করে সন্ধ্যা রাত্রে চলে গেছি ওই হিজড়াটার বাসায় আচ্ছা তার নাম ছিল জটনি হিজরা জটনি হিজরা হ্যাঁ আপনাদের পাশেই থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের আমাদের পাশে গ্রামে থাকতো আমি জটনি হিজরার কাছে চলে গেলাম যে বললাম যে আন্টি আমারে মারছে আমি আর যাব না কখনো কোনো দিন আমি তোমার কাছে থাকবো তখন তো আমাকে মারছে আমার মাথায় জ্ঞান যতটুকু খেলছে এতটুকু নিয়েছি একটা বিষয় এখানে একটু বলি প্রিয় শ্রোতা দেখবেন যে ছোট বাচ্চাদের যখন শাসন করা হয় তাদেরকে সাধারণত যারা আদর করে তাদের কাছে তারা যায় একটু আদর পাওয়ার জন্য একটু সাপোর্ট পাওয়ার জন্য ওর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ওরকমই হয়েছে ও তখন হিজরা ব্যাপারটা কি শিখন্ডি ব্যাপারটা কি বিষয়গুলো বুঝতো না কিন্তু ওকে যারা আদর করেছে তার কাছে সে গেছে যে আমাকে মেরেছে আমি আর বাবার কাছে যাবো না ফ্যামিলির কাছে যাবো না আমি তোমার কাছে থাকবো সেটাই তো ঘটেছিল হ্যাঁ 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 ওকে তারপর আরো আরো দুই তিন জন ছিল জুসনা নাম ছিল একজনের জুসনা যার নাম ছিল ওর নাম ছিল সবুজ ওর একটা ছেলে ছিল ওর বউটা চলে গেছে তারপরে ওর নাম হয়ে গেল জুসনা তো এই ওই জুসনা আমাকে বলতেছে আমি এখন জুসনা হয়ে গেছি আমি চলতেছি আমি খাইতেছি আমার এখন লক্ষ লক্ষ টাকা না এখন আমাকে কে মারতে পারে এখন আমার সামনে যে আসে উল্টাকে তাকে আরো আমি মারি এটা আপনাকে বলছে হ্যাঁ এরকম এরকম বলতেছে মানে তোমার আরো সুন্দর লাগবে এরকম মানে আমাকে একটু লুব লালো শোনাতে ফেলাইতো তো হঠাৎ একদিন আমি রাগ করবো যে আমার বাবা মারা মারার পরে আমাকে অনেক মারছে মারার পরে আমি চলে গেলাম যখন জটনি হিজরার কাছে আন্টির কাছে যখন চলে গেলাম আন্টি আমাকে কি করলো নিয়ে গেল নিয়ে তারাও চলে গেছে তারা কয়েকদিন পরে ওই জায়গা থেকে চলে গেছে আমাকে ঠিকানা দিয়ে আমি আবার কি করছি রাত্রে দশটার দিকে এগারোটার দিকে দশটা এগারোটার দিকে আমি চলে আসছি আবার বাড়িতে আমার বাবা মা আমার মা আমার নানু খুঁজে আনছে আমাকে তারপর কি করলাম আমি ক্লাস টু এ পড়ি ওদের এখানে যায় সবসময় সময় কাটায় আমার সঙ্গে দুষ্টামি করে কত কি বলে আমার কাছে ভালোই লাগতো তো হঠাৎ একদিন পাই না আমার মনটা খুব খারাপ লাগে তাকে দেখার জন্য আমি কি করছি প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হইব রাস্তা 
একটু দূরে আমি একা একা হেঁটে চলে গেছি ওদের কাছে আমাকে রাস্তে দেয়নি বলে কেন যাবি আসছিস যখন যে বেটা গরিব মানুষের সন্তান তুই তোর বাবা একটা রিক্সা চালায় তো কেন যাবি আর তোর অভাবের সংসার তুই থেকে যা এখান থেকে যা কামাই রুজি করবি তোর বাবা মাকে দিবি তোর বাবা মা দিলে টাকা পয়সা পাইলে কুত্তি কবি যে চাকরি করি এটা আপনাকে কে বোঝাত এইগুলো বলা বলতেছি আমাকে ওই যে ওর চারটা পাঁচটা আছে যে ওরা সবাই মিলে ওখানে যখন আপনি ছিলেন তখনই বলছে নাকি ওখান থেকে কোথাও নিয়ে গেছে আপনাকে না ওদের ওদের বাসায় যখন আমি গেছি ওইখানে বলছে তুমি এখানে থেকে যাও এখান থেকে ইনকাম করো হ্যাঁ মানে ওরা আমাদের গ্রাম থেকে চলে গেছে তো আসছিস তুই কেন যাবি গরিব মানুষের সন্তান আমার মতো কাপড় পরে ফেল আমি সেটা কেমনে আমার তো এখানে সব আছে আমি যখন দোকানে যাব কালেকশন করতে কিবার কোনো গ্রামে যাব আমার যখন এটা দেখবে তখন তখন আমার তো অনেক বিপরীত খারাপ হবে আমি এখানে একটু বোঝার জন্য বলছি প্রিয় শ্রোতা ও আমার সব আছে বলতে ওর শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা বলছি এখানে কিছু বিষয় আপনাদেরকে একটু বুঝে নিতে হবে ও বস্তুত ছেলে ছিল এবং ওর সবকিছুই ছেলেদের মতোই ছিল ছেলেই ছিল ইনফ্যাক্ট মতো বললে তো আসলে কপি হয় এবং সেই অবস্থায় ওর অ্যাটিটিউড কিছুটা হলেও মেয়েদের মতো ছিল কিন্তু ওর মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগতো এই বিষয়টাকে ওরা পুঁজি করে ওকে ইন্সপায়ার করছে মেয়েদের পোশাক পড়তে এবং ওদের সাথে ওই কমিউনিটির সাথে মিশে যেতে এবং সেটাই ও বোঝাচ্ছিল যে সেটা কিভাবে সম্ভব হয় কারণ আমার তো আসলে সবকিছুই আছে আমি তো চাইলে মেয়েদের পোশাক পড়তে পারি না এটা তো একবারে অল্প বয়সের ঘটনা না হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর কি কি করবো ওরা সবাই যেহেতু বলতেছে ওরা বলতেছে আমি পড়ছি না ওই বলতেছে আমি তিন পোলার বাপ না ওই জটনি হিজরা বলতেছে কয় আমার এক মাইয়ার বিয়ে দিছি আমি না তিন ইয়া না তিন পাইছি না আমি জটনি হিজরা হয়ে গেছি ওই বলতেছে এটা পাইতেছি না সবুজ বলতেছে আমি জোশনা হয়েছি না তো তুই কেন পারবি না তুই কি না কি সেটা তো আমি কেবল জানবো আর কেউ জানবে না আর কেউ তোকে দেখতে যাবে তোকে কেবল দেখবে তুই তো তোর তাজা গোলাপ এতটুকু তোকে জানবে তো আমি কি করলাম তখন আমি বললাম ঠিক আছে ঠিক আছে বলাতেই ওদের আমাকে তাদের ধর্মীয় অনুযায়ী কি করলো আমাকে এই শাড়ি পরে দিল শাড়ি পরাইয়া এ কি করলো শাড়ি ডাচুলটা নিয়ে আমার মাথায় দিয়ে তারপরে মিষ্টি খাওয়িয়ে খাওয়াই দিল আমাকে খাওয়াই দিয়ে বললে যে তুই আমার সার্কিত হয়ে গেলি সার্কিত অর্থাৎ চেলা হয়ে গেলি এটা কে বললো এটা বললো এই জোটনি হিজরা জোটনি হিজরা যে ওই গ্রুপের লিডার ছিল হ্যাঁ ওকে মানে সে আমাকে তার সময় দুটি করে মানতেছে না এরকম করে বেশ কিছুদিন যেতেছে আমি চলতেছি ফিরতেছি তাদের সঙ্গে কালেকশন করতেছি যখন কালেকশন করতে করতে দেখি তাদের মতন আমি হয়ে গেছি অলরেডি তাদের মতো আমি বুঝে গেছি তারা দুই টাকা উঠাইলে আমি পাঁচ টাকা উঠাই যখন আমি টাকার মুখটা দেখে গেছি টাকার লোকটা কিন্তু সবাই তাদের সঙ্গে কালেকশন করি কালেকশন যখন করি ভালো আমি টাকা পয়সা কি করতেন আপনি কালেকশনে তো প্রথম দিন গেলেন কি দেখলেন প্রথম দিন যখন গেছি তাদের সঙ্গে গ্রামে আমাকে কি করছে কাপড়ের একটা ব্যাগ হাতে দিছে ওইটা নিয়ে কাপড়ের ব্যাগটা হাতে দিছে ঘুরে অনেক বাড়ি 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 ঘুরতেছে ঘুরতেছে মানুষের ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়তেছে একদম আমি কাল্লা মানুষের খালি বাড়িতে কেন ঢুকতেছে এগুলোকে চোপ বেশি কথা বলিস না হিজরা এটুক আমি তো আচ্ছা তো আমি খুব ছোট আমি কি বলবো এগুলো তাদের ভাষা নিয়ম কারণ কিছুই আমি বুঝি না তখন আমি নতুন অবস্থায় তো কি করে মানুষের ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে ঢুকে ঢুকে থেকে বাচ্চা তখন বাচ্চাটাকে খাবলা দিয়ে কুলে নিয়ে ফেলে কুলে নিয়ে বলে যে হ্যাঁ তোর মেয়ে হয়েছে দুই হাজার টাকা বকশিস দিবি পাঁচ হাজার টাকা বকশিস দিবি আমি হিজরা আমার কিছু নাই তোর ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে আমি না নারী আমি না পুরুষ আমার কিছুই নাই এসব বলতো আমি আবার শুনতাম এগুলো তখন কি করতো এই উনি চাউল দিত চাউল দিত ডাউল দিত আলু পেঁয়াজ তরি তরকারি যা দিত এগুলো সম্পূর্ণ আমার ব্যাগ হাতে দিত এই ব্যাগের মধ্যে আমি নিয়ে নিতাম তারপরে এই বাচ্চাটা নিয়ে কতক্ষণ তারা গান গইত নাচত নেওয়ার পরে বলতো কি দুই হাজার টাকা দিবি পাঁচ হাজার টাকা দিবি না হলে আমি অভিশাপ দেবো এমন অভিশাপ দেবো তোর ছেলে তোর বুকের থেকে মরে যাবে উড়ে যাবে উড়ে যাবে এসব বলতো তো আমি তো আবার ছোট এখন আমি হিজরার ভাবটা কি বুঝি না ওরা যেটা একটা ধান্দাবাজি করে খাচ্ছে আমি তো আর একটা বুঝতেছি না প্রথম অবস্থা মানে শিখতেছি আর কি তখন আমি আমার ওই জোসনাফাকে বলতেছি জোসনাফা ও তো ছোট মাসুম বাচ্চা ওকে অভিশাপ দিয়ে লাভ কি ওকে ঝাড়া পোষা করে লাভ কি জাদু দিয়ে লাভ কি হাই বেশি কথা বলিস না মাইয়া মানে একটা ভাষা এটা হচ্ছে বেলকি বেলকি মানে সব ধাপ্পা ওকে ওকে বেশি কথা কইস না করি কর করি মানে চুপ কর মানে এটা একটা ধাপ্পা এরকম ভাবে বোঝাই দিল আমি কি করলাম হাতে ব্যাগটা নিয়ে চাউল নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আসলাম বুঝি না তখন টাকা গুলা নিয়ে চলে আসলো আচ্ছা উনি চলে আসছে চলে আসছে আবার এরকম করে ঘুরে 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 দুই একটা এরকম করে ফেলে এই একই একই টাইপের করে নেয় আচ্ছা আর যারা একটু গরিব কিবা দিতে পারে না কিবা কেউ
মানে ওই আমার গুরু যে জটনি হিজরা জটনি হিজরার পরে যে সার্কিট গুলা ছিল মানে আমার বড় সিনিয়র বোনগুলা মানে আমার গুরু ভাইগুলা তারা আমার সঙ্গে হিংসা করত আমাকে বলতো আয় এখানে বসে বসে কি মাল গুনতে এসেছিস খালি এখানে একটা তালি বাজাস না কেন এখানে কথা বলিস না কেন এদের সঙ্গে ইয়া বিলা দাস না কেন বিলা মানে এদের সঙ্গে মুখের ভাষা খারাপ করছ না কেন আচর ব্যবহার খারাপ করছ না কেন এইসব বলতো আর কি আচ্ছা আমাকে তো আমি আবার বলতাম আমি তো আর ওদের মতো পারতাম না মানে স্বাভাবিক ভাবে স্বাভাবিক মানুষের মতন আর কি হাতা তালি দিয়ে বলতাম এই আপু দিয়ে দাও দিয়ে দাও না হলে তোমার বাচ্চাকে আমরা নিয়ে যাবো আমরা নিয়ে আমরা পালবো আমরা হিজরা মানুষ আমি আর তো বুঝতাম না এরকম এরকম বলতাম এরকম করে নিয়ে 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 বেশ কিছুদিন চললো আমার প্রায় বছর দুই বছর হয়ে যায় তখন টাকা পয়সা আমি ভালো পাইতেছি বাড়ি ঘরে দিতেছি আমার বাবা মা শুধু কান্না করে কেন কান্না করে এই আমি বাড়িতে যাই না আরকি ওকে আমি টাকা দিতাম আমার বাবা মাকে এই কখনো বাড়ির মানুষ পাইতাম তার কাছে পাঠাই দিতাম আচ্ছা তোমার বাপ মা নিত কিন্তু কখনো আমি দেখা দিতাম না দুই তিন বছর হয়ে গেছে তোমার বাপ মা শুধু কান্না করত আমার বাবা বলতেছে যে বাবা রে আমার খুব অসুখ বাবা তুই একটু আয় আমাকে একটু দেখবি দেখ আমার আমার তিনটা মেয়ের মধ্যে তুই একটা ছেলে আমার বংশ জুড়ে তুই একটা ছেলে বাবা রে তোর নয় তো আমি দুইটা বাড়ি দিচ্ছি তুই রাগ করে চলে গেছিস তা আমার আমার দেখতে তো আসবি আমার খুব অসুখ একটু আস আমি যেতে পারিনি যখন আমি যে বলছি আমার গুরুকে যে গুরু মা আমি একটু বাড়িতে যাব দুই বছর হয়ে গেছে আমার বাড়ির জন্য খুব মনটা কানতেছে আমার বাবার জন্য বাবার খুব অসুখ আমার গুরু মা বলে কি যে এই তুই এখন বেড়া না তুই এখন হিজরার ঘরে তুই এখন হিজরার ঘরে হিজরা এখন তুই হিজরার বাল বাচ্চা হয়ে গেছ তুই তোর বাবার বাল বাচ্চা না এখন তুই হিজরার বাল বাচ্চা তুই আমার মতন হইছস তুই আমার মতো সাজ আমাকে এইগুলা বলতো তো আমি বলতাম যখন যে আমার আমার বাবা যেহেতু আমাকে এত কষ্ট করে দুনিয়াতে আনছে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করছে দশ বারো বছর মতো বয়স বানাইছে এর আগে তো তুমি বানাও নাই এর আগে তোমার বাপ মাই অনেক কষ্ট করি করছো আমাকে জন্মদাতা পিতামা তাকে ফেলে দিতে পারমু না ভুলে দিতে পারমু আচ্ছা যা বা ভালো কথা হিজরা হিজরাগিরির একটা নিয়ম আছে হিজরাগিরি নিয়মে তুমি যদি এই চুল তোমার বড় হয়ে গেছে মেয়ের মতন হয়ে গেছে চুল তোমার মেয়ের মতো চেহারা হয়ে গেছে তোমার এই চুল যদি একটু চুল কাটো তাহলে তুমি এক ডাকে তুমি সাড়ে বারোশো টাকা জরিপানা দিবা তখন টাকার দাম কত বেশি ছিল না তো আমি চিন্তা করি আমার কাছে পাঁচটা টাকা আসলে আমার কাছে একশো টাকা সমান মনে হয় সেই কালে আমি বারোশো টাকা কোথ থেকে দিম আমি আর ডরে যেতাম না বাবা মাকে দেখতে এরকম করে 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 আরো দুই বছর গেল দুই চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে যখন তখন তাদের মতন অলরেডি আমি একজন ওদের মতো একজন সিনিয়র একজন হিজরা হয়ে গেছি কিন্তু কি আমার যে ওটা যে আছে ওটা ওই তো মানে আমি স্বাভাবিক জীবনটা ওটা যে আছে আমার কাপড়ের নিচ্ছে সেটা তো আর আমি ফেলতে পারি নেই ওর মতো আর হইতে পারি নেই তো কথায় কথায় আমার সঙ্গে শুধু ঝগড়াঝাটি করে মারপিট করে তো আমি বললাম কি দূর কি আছে এই জীবনে এই জীবনে কি আছে আমি যে মেয়ে সাজলাম আজকে আমি নাবাল লোককালে এসে আমি একদম বাল্য হয়ে গেছে পুরো যৌবন বয়স একদম ফুল আমার যৌবন বয়স হয়ে গেছে যখন আমার ষোলো সতেরো বছর হয়ে গেছে তো আমি এখানে এগুলো ছাড়া কি পাইতেছি মা গো আমি বাড়িতে যাচ্ছি ভালো লাগে মানে ওদিন আমি মারামারি করছি কাদের সঙ্গে ওই আমার গুরু বন্ধুরা ছিল যে তাদের সঙ্গে যে কোনো কাজ কারবার নিয়ে মানে পাড়াতে গেছে পাড়াতে যে টাকা উঠাইছে টাকা উঠাইয়া ওর দেখ চুরি করছে যে আমার ভাগে কম দিচ্ছে ভাগে কম দিও তো আমি বলে দিছি বলে দেওয়াতে ওদের জরিপানা নামাইছে ওরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে মাছ ধরে লাগছে এই নিয়ে একটা শত্রু মেয়ে তারপরে কি করলাম বাড়িতে এসে আমি এই প্যান্ট শার্ট লুঙ্গি পরে ফেলছি মানে চুলটা তখন আর কাটিনি চেপে নিচে দিয়ে আবার ওদের দেখতে গেছে আমি কি দেখে আসি এরকম করে দেখতে গেছি দেখতে গেছি তখন আবার আটকায় দিচ্ছি তখন আটকাই দিছে কি আমার গুরু মানে এতদিন পরে আসছিস বিশ পনেরো দিন পরে আসছিস কেন আসছিস দুনিয়ার গাল মন্দ করতেছি আপনি গেলেন তো আপনার বাড়িতে আপনার বাবার ওখানে যাওয়ার পর এতদিন পরে গেছেন আমার বাবার কাছে যে আমি গেছি বাবা মার কাছে গেছি হঠাৎ করে গেছি তো গেছি যখন আমি সারি সুজার পরে যাইনি আমি কি করছি এগুলো সব কিছু খুলে ছেলেদের মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ একটা পাল্লায় ঢুকছি পাল্লায় ঢুকে পাল্লারের একটা বোন কি বলছি বোন রে আমি ক্ষণিকের জন্য আমি পুরুষ সাজবো আমি একটা জায়গা মানে মিথ্যে কথা বলছি ওকে যে আমি এক জায়গায় নাটক করতে যাইতেছি তো পুরুষে যে নাটক করে যেতাম এইসব বলে ওর এখানে আমার জামা কাপড় গুলা চেঞ্জ করে ফেললাম চেঞ্জ করে ফেলে আমার জামা কাপড় গুলা ওই পাল্লারে রাখলাম রাখছি পরে আমার বাড়িতে গেছি জিনিসপত্র নিয়ে আমার বাবা মার জন্য কিছু কেনাকাটা করে তারপর আমার বাবা মা আমাকে ধরে জড়ায় ধরে কত কান্নাকাটি করতেছে মানে আমাকে চিনতেছে না তারপর কি করে হঠাৎ করে রাত হয়ে গেছে ভাটুক খায় ঘুমাইছে মানে বাসায় গেছি পরের থেকে আমার বাবা মা ভাই বোন আমার নানু শুধু আমার
তোর স্টাইলে এরকম কে কিরকম জানি তোর স্টাইলটা যেন কিরম কেমন কিরমিয়া কিরমিয়া হয়ে গেছে আমি কই কিরমিয়া হয়ে গেছে মা মানে এরকম মানে বুঝতে দেই না আর কি তো আমার বাবা কিছু বলে না হাও করে না নাও করে না আমার দিকে শুধু তাকায় থাকে আমার ছেলে এমন কেন আমার ছেলে তো এরকম না আমি তো এরকম ছেলে জন্মদিন মানে তাদের মনে থেকে অনুভব করে আমি কিন্তু বুঝতেছি কিন্তু তাদের সামনে থাকি না বেশিক্ষণ আমি সরমে আমি কিন্তু রুমের ভিতরে চলে যাই যতটুকু আপনি লুকাতে চান না কেন আপনার হাঁটা চলায় সবকিছু ধরা পড়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে যে যেতটুকু আমার যে স্টাইলটা না ছিল কিন্তু ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে চলতে চলতে স্টাইলটা এসে গেছে না আমার সেটা আর চেঞ্জ করতে পারতেছি না এটা তো হিজরার ঘরে থাকি হয়েছে ওই হিজরার রূপটাই বারে বারে আসতেছে আমার তখন আমি সরমে লজ্জাতে কি করলাম ভিতরে রুমে আমার রুমে চলে যাচ্ছি বারবার তখন আমি ভাটক খেয়ে শুয়ে পড়ছি সকালে উঠছি আমি আবার কেপ টুপি পরে গেঞ্জি লুঙ্গি পরে বাবা মার সঙ্গে নাস্তা পানি করে বাজার দিয়ে ঘুরতে যাই কিবার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যাই মানুষ আমাকে দুইজনে চিনলেও পাঁচজনে চিনে না মানে আমার আত্মীয় সদিন আমাকে চিনে না কইতে কে এরকম করে কেন এমন কি হিজরার মতন এলোমেলো করে কে এই একে বেঁকে করে কে এরকম করে মানে আমার কাছেও তখন সরম সরম লাগে বাড়ির থেকে বের হই বের হই না কেউ সঙ্গে মিশি মিশি না এরকম আর কি তখন এরকম করতে করতে বেড়াতে বেড়াতে বাবা মার কাছে থাকতে থাকতে খুব ভালো লাগতেছে ভালো লাগতেছে বাবা মার আদর তো ওর অন্যরকম মজা যে ওদের কথা মনেও নাই তারপর হঠাৎ করে কি করলো এই দেখছি কাকে আমাদের এখানে একজন আছে রেখা করে নাম আদা বয়সী আর কি এই রেখাকে দেখি যে আমি একটা ব্যান গাড়িত করে আদা বস্তা চাউল নিয়ে ওই যাচ্ছে তখন আমাকে দেখে ওই হাতাতালি বাজাইতেছে এখন আমি রাস্তার পাশে দোকানের সাইডে দাঁড়াই রয়েছি দাঁড়াই এখন আমি দুজন হাতাতালি শুনে ওর কাছে যাই আমার গ্রামের সমাজের মাঝে আমাকে কি কবে কি আমার বাপ মাকে কি তুলে ধরবে আমি না দাঁড়িয়ে সুন্দর করে চলে আসছি এক দৌড় দিয়ে চলে আসছি যখন তখন ওই চলে গেছে চলে গেছে পরে আমি কইলাম যে থাক ওই মনে মনে কষ্ট পাইছে যাই হোক একদিন হলে তো ছিলাম একসঙ্গে সুখে দুঃখে ভাইয়ের মতো মানে আপনার একই সাথে ছিলেন হ্যাঁ ওকে আজকে আমাকে ডাক দিল আমি শুনলাম না মনে হয়তো বা কষ্ট পাইছে আচ্ছা যাই আমি দেখা করে আসি গা এই প্যান্ট শার্ট পরেই আমি রিক্সা নিয়ে তাকে তার বাসার সামনে যে একটা ছোট্ট একটা বাচ্চা দিয়ে খবর দিয়েছি তো একজন আসার সঙ্গে তিনজন আসছে যে সুমা আসছে সুমা বেটা হয়ে আসছে এই কথা শুনে আমার গুরু আসছে আমার দুইটা গুরু বোন আসছে আর এখা আসছে তিনজন আসছে আইসে আমার খাপলা দিয়ে চুলের মধ্যে ধরে ফেলছে বলে কি তুই আমার এলাকা নষ্ট করতে আসছিস আমার এলাকা বাসি জানাইতে আসছিস এইসব করে আমার খুলে খাবলা দিয়ে চুলের মধ্যে ধরে নিয়ে একদম রুমের ভিতরে কি মায়ের আমার আমাকে এই মায়ের সেই মায়ের পাইকার ধরে এই মায়ের সেই মায়ের মধ্যে ওকে আমরা এখান থেকে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই প্রিয় শ্রোতা চার মিনিটের বিরতি নিচ্ছি আমরা আপনারা শুনছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে চ্যালেঞ্জিং রিয়েলিটি শো রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আরও একটি চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ আমরা বলবো আরও একটি চ্যালেঞ্জিং এপিসোড যেটা প্রচারিত হয় প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে জেবিএসবি আনসেন্সর্ড এবং এই জেবিএসবি আনসেন্সর্ডে আজকে কনফেস করছে সোমা হিজরা তাকে নিয়ে ফিরে আসছি ঠিক চার মিনিট পরে এবং তার একটি খুবই 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 এগিন আই এম রিপিটিং খুবই এক্সক্লুসিভ ভিডিও আমি পোস্ট করব আমার এই পেজটিতে এবং এই ভিডিওটি খুবই অল্প সময়ের জন্য পোস্ট করা হবে করেই এটা সামাজিকতার কথা চিন্তা করে এই ভিডিওটি এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে পেজটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জেবিএসবি আনসেন্সর্ড আমি বানানটা বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জে বি এস স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জেবিএসবি আনসেন্সর এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু তে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আপনারা শুনছেন আজকে সোমা হিজরাকে এসে কনফেস করছে শুভ হিজরা প্রথম পর্বে ছিল জেবিএসবি আনসেন্সর্ডের তার কথাগুলো কতটা সত্য সেটার প্রমাণ আমরা আজকের এই এপিসোডে পাবো এবং এই এপিসোড চলাকালীন সময়ে খুবই সেন্সিটিভ একটি ভিডিও আমি পোস্ট করব আমার পেজটিতে যেটা আমি বিরতিতে যাওয়ার আগেই আপনাদেরকে বলেছিলাম পেজটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জেবিএসবি আনসেন্সর্ড ইউ এন সিই এন এস ও আর ই ডি দ্যাট ইজ জেবিএসবি আনসেন্সর্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ ওকে যেখানে আমরা ছিলাম সোমা তারপর শুনি তারপর মার দিল হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর আমার কি মার ইস আমারে মারতে মারতে নাকি মুখে রক্ত উঠে ফেলতেছে 
আমাকে বলে যে তুই এলাকার ছেলে দেখে তুই এই এলাকার ছেলে এই নগরের ছেলে এই নগরের টুন্না দেখে তুই আমাকে খুলে দিবি তুই আমাকে দর্জন দিয়ে সাকরায় দিবি মানে ওকে দেখায় দিবো মানে ওর নিচে যে বুঝতে পেরেছি আমি হ্যাঁ মানে ওই যে বেটা থেকে বেডি সে হিজড়া সাইজার হয়েছে এটাকে বলে দিবো এইসব বলতেছে আমাকে মানে হিজড়া ভাষাতে যে তুই আমাকে খুলে দিবি তুই আমাকে খুলে দিবি এসব বলতেছে আমি কইতেছি না মা আমি কেন তোমাকে খুলে দেবো আমি একদিন হলে তোমার ভাত খাইছি তোমার মতো সে যেহেতু ভাতটা খাইছি এলা মানুষের সঙ্গে আমি প্রতারণা করে খাই আর মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়ে খাই তোমার মতো সে যেহেতু ভাতটা খাইছি তোমার কাছে তো শিখছি মা তুমি তোমার শিক্ষা গুরু আমি তোমাকে কেন এইগুলা করতে যাব এইসব বলতেছি বলতেছি তারপর আমাকে মারতেছে এত কমার পরে একবার দুইবার তিনবার চারবার একটা মানুষকে মারলে ওই মানুষটা হাতে ফিরাতে না পারো মুখ দিয়ে হইলো তো ফিরাবে নাকি তো আমি মুখে দিয়ে আমি কথা বলতেছি হ্যাঁ ঠিক তো আছে তোমরা আমাকে এভাবে কেন মারবা কেন ধরবা আমি ইচ্ছে করলে এখনই তোমাদেরকে আমি দেখাইতে পারি আমিও যা তুমি ও তা তুমি আমাকে কি বলবা ওরা বলতেছে আমার বাড়ি ঘরে আসবে আমার সমাজে আসবে আমার কাপড় পরা ছবি নিয়ে আমার বাড়ি ঘরে জানাই দিবে গ্রামের সমাজে ওলাকে চেয়ারম্যান মেম্বার সবাইকে দেখাবে আমার বাবা আমাকে বিচার সালিস দিবে এগুলোর ডাকা মানে আমার বাবা মার মৃত্যু শয্যা সামনে অলরেডি কেন সরমে থেকে মরণ ভালো এর আমি এই ভয়ে আমি তখন পায়ে ধরে ফেলছি মারে এই কাজ করিস না মা আজকে তুই এটা করতে যাবে আমার বিষয়ে আমি ওর যা তুই তো তা মা তখন তখন তোর তো ভাত নষ্ট হয়ে যাবে তখন আমাকে কি করলো জানেন ধাপ করে সে কাপড়টা খুলে ফেললো কে ওই সবুজ ওর উপযুস না আপা খুলে ফেলে করে আয় বেটা মি আর পুমিয়া আমি কি তোর মতন ধরা খেয়ে এসে আমার এখানে এসে চুরি করে লুকায় রয়েছিস হিজড়া সেজেছিস তুই খুন খারাপি করে খুনির আসামি মার্ডার কেসে হইয়া তুই আমার কাছে এসে হিজড়া সেজে যাচ্ছিস তো আমি বলতেছি দাই জুসনা তুই আমাকে এত বড় বড় কথা বলার তুই কেউ না তুই ও যা আমিও তা তুই যেই গাছের গুটো আমিও সেই গাছের গুটা অর্থাৎ তুই যার যার সারকি আমিও তার সারকি তুই আমাকে তো বড় বড় কথা বলার কে বললে আমার গুরু আমাকে বলবে আমার মারলে আমার গুরু আমাকে মারবে আমি গুরুর ভাত খাই আমি তোর ভাত খাই না বলতেছে তুই গুরু কোথেকে খাস আজকে আমি দরজনের সামনে উল্টাইতে পারি দেখে তুই খাইতে পারোস দরজাকে আমি না উল্টাইতে পারলে তুই খাইতে পারোস আমি কই কি কে জানে তুই যে কালে না ছিল এই কালে কি মানুষ হিজড়া চিনে নাই এলা যাই চিনুক হিজড়া যাই হোক হিজড়া রূপটা তো চিনছে হিজড়া তো চিনছে এই রূপে খাইছে না এইসব বলি দেখে আমার সঙ্গে দুনিয়ার আবার ওর সঙ্গে মারামারি হয়ে গেছে আমাকে দুনিয়ার কথাবার্তা বলতেছে রাস্তার পাশে বাড়ি বলে আমি বেটা সুটা খুনি আসামি আমাকে এইগুলা বলতেছে চিল্লা চিল্লা দোকানের সামনে যে বলতেছে তখন আমি বলছি যে আমি যা তুই তা হয়তো বা আমি কাটি নেই তুই কেটে ফেলে দিয়েছিস তোর বউ আছে তুই বরিশালে মাইয়া বিয়ে করছিলি তোর একটা ছেলে আছে একটা মেয়ে আছে আর একটা বাচ্চা তোর মারা গেছে তুই তিনটা ছেলের বাবা হয়ে তোর পুরুষ লিঙ্গ তুই কেটে আজকে আমাকে বলিস আমি খুঁড়ি আসামি তোর কাছে হিজড়া সাজছি তুই তো হিজড়া সাজছ তুই মার্ডার কেসের আসামি হইয়া কেন তুই কেটে ফেলে দিছিস আমি ফেলে দিই নেই আমি যদি গিয়ে অন্যায় করেও থাকি ভুল যদি করে থাকি ভুল আমার সমস্যার সমাধান করার রাস্তা আমারটা খোলা আছে এখন আমি দশ বাপ ভাইয়ের কাছে হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে হইলো আমি ভালো হয়ে যেতে পারবো আমার জীবনটা পরিবর্তন করতে পারবো কিন্তু তুই মানুষ হয়ে একজন পুরুষ হয়ে পুরুষের নামে তুই জীবনটাতে বলিদান করে দিয়েছিস এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনি যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি চাইলে আপনি ঠিক হয়ে যেতে পারবেন ওই সময়টাতে আপনি প্রথম দিকে যেটা বলছিলেন যে নারী হয়ে সাজতে আপনার ভাল লাগতো নারীদের জিনিসপত্র আপনার ভাল লাগতো তখন তো মোটামুটি আপনার পরিণত বয়স ওই বয়সে কি আপনি কি একটা মেয়েকে অনুভব করতেন না একটা ছেলেকে অনুভব করতেন যেমন একটা ছেলেকে ছেলের দিকে আর কি ভালো লাগতো ছেলেদের কি ভালো লাগতো হ্যাঁ মেয়েলি পানা ভাবছিল তো আচ্ছা বেশি তো একটা তাই এরকম ওকে তো ওই আমাদের মাঝে মাঝেও কিন্তু আমাদের মাঝে মানে যে আমাদের আমার মাঝেও হয় মানে এই আমাদের হিজড়ারা মানে হিজড়া রূপে আমরা এখন আসছি যে আমি কিবা আমি এই হয় যে তুই ব্যাটা তুই চেটা এইসব এইসব বলে যে আমি যা তুই হতো তা হয়তো বা তুই কেটে ফেলে দিয়েছিস আমি ফেলি নি এইসব নিয়ে কিন্তু অনেক ডন্ডরণ্ডি হয়ে যায় এইসব নিয়ে অনেক কিছু আপনাদের মধ্যে অনেক ধরনের তর্ক বিতর্ক হয় হ্যাঁ এইসব নিয়ে বহুত কিছু হয়ে যায় একজনের ভাত একজনের ভাত নিয়ে সিনেমিয়ে নিয়ে হয়ে যায় মানে 
নাকি আমাকে অন্য রকম একটা দুঃসব করতে তখন আমি বললাম কি অন্যায় হলে আমাকে বিদায় করে দাও আমি চলে যাই মানে আমি যখন হিজড়া হয়ে গেছি কিবা হিজড়া সেজে গেছি তোমার এখানে না থাকলে আরো এক জায়গায় গেলে আমি ভাত পাম এইসব বলতে যখন কয় কোথায় যাবে তোর কাছে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা পাম এই কথা যখন বলছে আমার দুনিয়া দাঁড়ি ভেঙে মাথায় পড়ে গেছে কেন ওরা হিজড়া ওই রুটে গেলেও দুই টাকা কামাইতে পারে মাঠে গেলেও দুই টাকা কামাইতে পারে বাচ্চার বক্সে শান্তে গেলেও দুই টাকা কামাইতে পারে বিয়ে সাথে হইলেও দুই টাকা কামাইতে পারে ওয়ার্ল্ডে ওই যাকে বলবে তাকেই বিশ্বাস করবে যে আমি হিজড়া আমার কাছে টাকা থাকতেই পারে ওই পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছি এগুলো চিন্তা ভাবনা করে আমি তখন তার পায়ে ধরে পড়ে আসি পায়ে ধরে পড়ে আসি তখন কি করলো আমার গরু একই কি আমাকে একটা অন্যরকম একটা বাইক দিয়ে ফেললো যে আয় মা এখন কি করবি মা আমি তো তোর গুরু আমি তো মারমো আমি তো কাটমো আমি তো বাসমো তোরে আয় মা তোকে এখন আমি রাখবো এসব করে বাইল তুলতে নিয়ে গেল যাক ওই দিন রাতটুকু রইলাম আবার কাপড় টাপড় পরাইলো আমাকে হম মানে ওই লুঙ্গি প্যান্ট শার্টটা খুলে ফেলা ঘরে নেওয়ার পরে আমার ধুর পরার পরে এত কিছুর পর আমি যখন পায়ে ধরলাম টাকার কথা বললো তারপর ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর আবার যা সাতরা জিরায় ফেল মানে কাপড় পরে ফেল আমাকে বলতেছে জজমেন্ট দেখলে কাচ্ছি হইব মানে কোনো একটা পাবলিক দেখলে খারাপ হইব খুব অবস্থা বলবে ধোকাবাজির ঘর কিন্তু ধোকাবাজির ঘর আমরা না জানি शत्रु জানতে জানতে আমার গ্রামের পরে আরো দুইটা গ্রাম আশেপাশে যখন আমাকে চিনা জানা পরিচয়পত্র অস্ত হইতেছে মানে ওই আমার পোলা জীবনের নাম থেকে শুরু করে সুমা জীবনের নামটাও চিনতেছে যখন ওরা জেনে যাচ্ছে আমার আমার বস আমার গুরু যখন জেনে যাচ্ছে তখন আমার গুরুর মাথায় বাড়ি পড়তেছে যাই হাই সুমন্যা রে যদি ইয়া যাই না ফালাই যে ওই এলাকার পোলা সুমন্যা সুমন্যা থেকে সুমা হয়ে গেছে তুই এলাকার শত গুণ হইলেও ওই এলাকার পোলা ওই জাতীয় অন্যায় করুক এলাকার পোলা হিসাবে এলাকার মানুষ ওকে টানবে আমাদের টানবে না আমাদের খানা পেলে চলে যাবে তখন আমার গরুর মনে এসব নিয়ে আমার গরু কি করলো যে কোনো একটা আমার সঙ্গে ভেজালে এরকমই এক প্রেস লাগাইয়া দিল যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি পঞ্চাশ টাকা দামের কিস্টেম কিনে আয় না আমাকে বলে যে সুমা মারে এসব কইরা আবেগ চলে না তুমি এলাকার পোলা দেখে তোমাকে দেখে আমার সবাই ভয় পাবো না মানে যে কোনো এক ছলে বলে লাগাই দিতেছে তাই কোমা গুরু তুমি একদিকে চল মানে সব থেকে আমার উপর চাপটা বেশি আসতেছে কেন আমি এলাকার ছেলে এলাকার মানুষ চোর সবাই জেনে যাচ্ছে আমি এলাকার ছেলে এলাকার ছেলে আপনি হিজড়া সেজে থাকেন সুতরাং ওদের মধ্যে একটা সন্দেহ তৈরি হবে যেগুলো ফেক মানে আমার কারণে ওদের ভাত নষ্ট হয়ে যাবে এসবের কারণে কি করলো তখন জানতে 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 তখন আমাদের গ্রামে নেম্বার চেয়ারম্যান অস্ত অস্ত জানা শুরু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমাকে অলরেডি কয়েকজন দেখে ফেলছে তাহলে আমি আর বাড়ি ঘরে আসার পরটা কি হচ্ছে কাটা দিয়ে ঘেরায় হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি কি করলাম এই বাড়ি ঘরের যোগাযোগটা সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি অস্ত অস্ত তো জেনে ফেলতেছে যে আমার কথা কোনটা আমি হিজড়া সেজে গেছি যখন হিজড়া যখন হয়ে গেছি তো আমি হিজড়া ভেসে থাকি বাপ মার কাছে যাবো না বাপ মাকে শরম দেব না এইভাবে একটা হিজড়ার যদি আমি শব্দটা ব্যবহার করছি কিন্তু আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে এই শব্দটা নিয়ে তারপরে বলছি কিভাবে একজন হিজড়া তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার একটা বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আজকের এই ঘটনাটা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট ও কিন্তু তখন একটা লিঙ্গ ভেদে আমরা যে ব্যাপারটা থাকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ সেই জায়গাটা থেকে ও কিন্তু একটা ছেলে এবং ও পুরোপুরি ও যে যাদের সঙ্গে মিশছে হিজড়া কমিউনিটি তাদের সঙ্গেও মিশতে পারছে না কারণ ওখানে অসংখ্য ফেক আছে এবং তারাও তাকে নিয়ে খুব আশঙ্কার মধ্যে আছে কারণ বিষয়টা হচ্ছে ওই এলাকার লোকজন যদি বুঝে যায় যে ও হচ্ছে ফেক তাহলে তাদের পুরো কমিউনিটিকে নিয়ে সন্দেহ করবে সুতরাং সেদিক থেকেও এক ধরনের দোটানার মধ্যে আছে দুদিক থেকে ওর জায়গাটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস আপনারা একটু ভালো করে ফলো করবেন আমাদের মূল জায়গাটা যেটা সেটা হচ্ছে আজকের এই আনসেন্স समकामी चेस्टा 
পঞ্চাশ টাকার মানে এর মধ্যে কি করলাম আমি যখন বাড়ি ঘরে আমি সাইড কেটে নিলাম বাড়ি ঘর দুটো বন্ধ করতেছি তখন কি করে আমার গুরুর কথা কোনটা যে আমার বাড়ি ঘর সমাজের মাঝে যায়দুদ্দিন এরকম আমাকে এই রূপে জন তুলে ধরে কিবা নাচায় গায়ে তুলে তাহলে আমার এলাকার গাড়ি যাওয়া বন্ধ আমার এলাকার গাড়ি যাওয়া বন্ধ মানে আমার আমারটা জানলো না আমারটা জানলো না ওদেরটা জানলো না ওদের ভাতটা ঠিক থাকলো তো একচুয়ালি আমার শুধু আমার এলাকা আসতে আমার বাবা মারটা কেউ ছাড়া করে দিল ওরা যাওয়া মানে তোমার বাবা মারটা ছাড়া হওয়া নাকি তো আমি অনেক বারণ দিলাম আমার গুরুটাকে যে গরু এরকম কাজ করিও না তোমরা তো কোনো না কোনো মায়ের সন্তান প্রয়োজন আমি কোনো দিন আমার বাবা মার কাছে আমি যাবো না আমার এলাকার এলাকার দাবি নিয়ে আমি এলাকায় যাবো না কিবা ছেলে হিসাবে কখন আমি পরিচয় দিব না আমি জানবো যে আমি তোমার সুমা সুমা হয়ে জন্ম হয়েছে আমি সুমা হয়ে থাকি এ এতটুকু পর্যন্ত আমি তাকে আশ্বাস দিচ্ছি দেওয়ার পরেও তারপরেও তার মনে ভয় যে হ্যাঁ আমার এই লক্ষ টাকার বাগানের মধ্যে এই কোটি টাকার ফুলটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তার ধারণা এটা কিন্তু আমার এটা কখনোই মনে ছিল না কেননা তাকে আমি গুরু হিসাবে ভালোবাসতাম তোই আমি বলতাম যে মা এরকম কিছু কখনো ভাবিও না তারপরেও কি করলো অস্ত অস্তে ওনার গ্রুপটা বড় হয়ে গেল আমার আমাদের কাছে অনেক মানুষ হয়ে গেল আরো কয়েকজনের কয়েকজন এরকম হয়ে গেছে আমারও দুই তিনজন সার্কিট হয়ে গেছে তাদেরকে নিয়ে আমার এলাকার মধ্যে এসে দুনিয়ার হাও খাও করতেছে মানে যেগুলো অপারেশন করা এগুলো তো আমার বাড়ি ঘরের মধ্যে যা বিধি ইচ্ছা লাগাই দিছে তখন আমার আমার ইয়া আমার বাবাই করছে নেম্বার চেয়ারম্যান সব এই সবাইকে ডেকে ডেকে আনছে একটা গ্রামের মধ্যে একটা একটা বাড়িতে এসে এটা করতেছে কেন করতেছে এই হিজরা মানে এরকম করার কারণ রইতেছে আমি যেন কখনো গ্রামে না উঠতে পারি বাড়িতে না নিয়ে গেছে আমাকে নিয়ে এসে নাই আমাকে থুই আসছে আমি জানি না আমার বাড়ি ঘরে যে আসবে আমি জানিও না তো আমাকে এরকম এক জায়গায় পাঠাইছে মানে কি যে আমার একটা বন্ধু ধরাই দিচ্ছে আমার মতো নিয়ে একজন আরেক আরেক সাগরকে মানে আমার জীবনে আমার লাভার বানিয়ে দেয় অর্থাৎ স্বামী বানাই দিচ্ছে আমাকে এই স্বামীটা কিভাবে বানাইছে এই স্বামীটা বানাইছে ওনার দোকান করতো উনি দোকান করতো আমি কালেকশন করতাম তো তো ওনার সঙ্গে আমি দোকানে যাইতাম উনি উনি আমাকে চা খাওয়াইতো পান খাওয়াইতো যা যা লাগে আমাকে সম্পূর্ণ কিন্তু কসমেটিক উনি আমাকে নিয়ে দিত তারপর খুব মিষ্টি সাগর কি মানে উনিও কি হিজরা ছিলেন নাকি না না উনি স্বাভাবিক একজন পুরুষ ছিলেন আচ্ছা হ্যাঁ উনি ভাবতেন যে আমি এত সুন্দর একজন সুমা আমি তো অরিজিনালি সুমা উনি জানতেন যে এটা আচ্ছা একদিন এই এই আকাশে কি করলো আমার গুরুকে বলতেছে জোট নিব তোমার ধর্মের মানে হিজরা অনুযায়ী তোমার তোমার এখানে আমি পারিক হোম মানে বুঝতে পারিক মানে একটা পার্সোনাল বন্ধু হোমু স্বামী হোমু মানে কি কি লাগে তখন বললো যে সাড়ে বারোশো টাকা লাগে কাপড় লাগে মিষ্টি লাগে এসব এসব লাগে কয় আমি তোমাকে সাড়ে বারোশো তার থেকে আরো বেশিও দিতে পারি এরকম এরকম বললো আমার গুরু লুবে তোলে পরে কি করলো নিয়ে আমাকে কি করলো এই সাগরের হাতে তুলে দিল এই এরকম সাগরে মিষ্টি নিয়ে আসছে সাড়ে বারোশো টাকা নিয়ে আসছে কাপড় নিয়ে আসছে তখন আসার পরে একদম ডাক দিয়ে সবাইকে বসাইছে তখন আমরা তো আমাকে সহ মিলে তখন তো অস্তস্ত আমাদের গ্রুপ বড় হয়ে গেছে আমার সার্কিত হয়েছে ওদের সার্কিত হয়েছে আমার গুরু নাতিন হয়েছে এরকম এরকম অনেক বড় হয়ে গেছে না গ্রুপটা প্রায় বেশি পঁচিশ জন হয়ে গেছে সবাইকে ডাক দিয়ে বসাইছে বসানোর পরে সবার মাঝে বলে এই আমি সুমার সালামি নিলাম অর্থাৎ পরিচয় পত্র পাইলাম সাগরের যে সুমার পারি অর্থাৎ স্বামী হয়ে গেছে লাড্ডু দিয়ে সবাই বলে বলো কি তালি বাজাও সবাই তালি বাজাও দূরে দূরে তালি বাজাও জিও জিও করো এটাই কায়েম কায়েম হয়ে গেল অর্থাৎ বিয়ে হয়ে গেল এরকম করে ওকে ওর সঙ্গে আমাকে জড়িত করে দিল যখন জড়িত করে দিল আমাকে ঘরের ভিতরে আমি গেছি উনি উনি ঢুকছে আমার আমার কাছে ওই যে আমি বললাম না আমার মিলি পানাম ভাব মিলি পানা ভাব এরকম তো এই যখন ঘরে গেছে আমি এখন দুষ্টমি ফুষ্টমি করি করতে করতে এখন কি করবো শতগুণ হলো আমার পারি আমার স্বামী না আমার স্বামী তো আমি হিজরা না আমি দশজন পাবলিকের সামনে চার দেওয়ালের মাঝে ঘরের ভিতরে তুই তো আমার স্বামী এরকম আর কি তো এই ওমা আমরা শুয়ে পড়ছি সুন্দর করে শুয়ে রাইটটুকু কাটাই দিলাম আপনি বলছিলেন যে আপনি পুরুষ তাহলে ওর সাথে আপনার সম্পর্কটা কি হলো আমি একজন পুরুষ কিন্তু পুরুষ হয়ে পুরুষ পুরুষের দিকে চাইতে ভালো লাগতো যে মনে আমার একটা আবেগ ওরও কি ব্যাপারটা ওরকমই ছিল এরকম মানে ওই তো ওই একটা পুরুষ আকাশে একজন পুরুষ ছিল আকাশে ধারণা ছিল কি আমি একজন মেয়ে আচ্ছা তো ও তো বিয়ে করার পরে দেখলো যে আপনি আসলে মেয়ে না তো ওর ব্যাপারটা কি ছিল তারপর হঠাৎ করে যখন আমরা একসঙ্গে বিষ্ণু শুইতে গেছি আমি কই আকাশ ভাই আপনি শোন আমি নিচে শুই তো আমি প্রথম প্রথম আর কি এই নতুন বউ যেরকম করে আমি এরকম করতেছি মানে নতুন বউ আমি মানে অভিনয় করি ভাই আপনি কেন শোনা আমি এখানে শুই হ্যাঁ কই না কেন তুমি আমার বউ না ডাক এরকম করে নিয়ে সুন
এখন আমি কি করবো তো কাপড় গুলা কি করছি অস্তে অস্তে মুড়াই মুড়াই পেঁচাই 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 উঠাই 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 উঠে ওটার সঙ্গে একদম পেঁচাই ফেলছি পেঁচাইয়া একদম টান দিয়ে ধরে এটা আমি উচাই উচাই উঠাই ফেলছি মানে আমার নাই দেখছো আমি একদম সমান এখন কি করবা এখন আর কি করব আমি ওকে আবার বুঝাই ভাইয়া ভাই তুমি তো জানো আমি হিজড়া আমার কিছু নাই দেখছো যে সমান তো এক প্রথম ভাইয়া কি করবো এখন কো এতগুলো টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে করলাম আমাকে মনের আবেগে ভালোবাসায় না উনি আমাকে বলে কি এক রাস্তায় না থাকলে আরেক রাস্তায় আছে না তার মানে ব্যাপারটা ছিল উনি সমকামী ছিলেন ওকে বলেন তারপর কি হলো তারপর এরকম করে উই উই আমাকে আপনি ব্যাখ্যা করবেন সেটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আমাদের ইডিওলজিটা হচ্ছে এটাই আমাদের ভ্যালুসটা হচ্ছে এটাই যে যে মানুষরা সারা জীবনই ধরা ছোঁয়া বাইরে থাকে যে মানুষরা আমাদের মেইন স্ট্রিম কমিউনিটি থেকে ডিফারেন্ট যাদেরকে আমরা পেছনে ফেলে চিন্তা করি যারা আমাদের একেবারে মূলধারা স্রোতের সঙ্গে ডিটাস্ট এইরকম একটা কমিউনিটি হচ্ছে হিজড়া কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটির মধ্যেও যে ঝামেলা আছে এই কমিউনিটির মধ্যেও যে কারাপশন হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে সেটাতে চোখ দেয়া প্রয়োজন এবং একই সাথে কিভাবে একটা মানুষ সমকামিতার মধ্যে জড়িয়ে যায় কিভাবে একটা মানুষ এই বিষয়গুলোর মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে নিজের জীবনের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে নিজের জীবন শুধুমাত্র না সমাজের জন্য বোঝা হয়ে যায় সেটার অন্যরকম কনফেস হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা কারেকশনের জায়গাতে আসতে চাই আমরা মোটেও এটা বলতে চাচ্ছি না যে পুরো কমিউনিটিটাকে চেঞ্জ করতে হবে পুরো হিজড়া কমিউনিটিকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে কিংবা আমরা এটা বলতে চাচ্ছি না যে যারা এখানে এসে কনফেস করে যাচ্ছেন তারা ফেক মানে সবাই ফেক এগুলো আমরা বলতে চাচ্ছি না আমরা বলতে চাচ্ছি এটাই যে এখানে ঝামেলা আছে এবং সেই ঝামেলার দিকে আমাদের সবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত অবশ্যই এটার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমাজ কিছুটা হলেও দায়ী সেই জায়গাটিতে আমাদের সবার চিন্তা করতে হবে যদি আপনি শরীর বৃত্তির জায়গাতে আসেন শারীরিক চাহিদার জায়গাতে আসেন সেই জায়গাটিতে ওর যে মনোবাসনা সেটা কমপ্লিটলি ন্যাচারাল ছিল নাকি সেটা আরোপিত ছিল সে বিষয়টা নিয়েও আমাদের কোনো মত বা দ্বিমত কিচ্ছু নেই এটা ওর জীবনে ঘটেছে সেটা ভালো না মন্দ সেটা আপনি আপনার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে জাজমেন্টের জায়গাতে যাবেন এখানে আমরা ব্যক্তিগত কোনো ভ্যালুস বা মতদর্শ প্রচার করছি না সুতরাং এই বিষয়টি আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আমরা শুধুমাত্র কনফেসের জায়গা থেকে একজন হিজরার নিজের শরীরের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেই জায়গাটিতে পরিবর্তন করে একটা কমিউনিটির মধ্যে মিশে যাওয়া যে কমিউনিটিটা হচ্ছে ফেক কমিউনিটি তার মানে পুরা হিজরা কমিউনিটি ফেক না হিজরা কমিউনিটির কেউ কেউ ফেক সেই ফেক কমিউনিটির সাথে মিশে যাওয়া এবং নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করা সেই বিষয়টা আমরা এখানে হাইলাইট করছি যাতে করে তাকে শুনে এই কেউ যাতে কখনো কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না নেয় বলুন আপনি যেখানটায় ছিলেন আপনি ওনাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিলেন আপনার কথা অনুসারে এবং আপনাদের যে রুলসটা ছিল পারিক হিসেবে মেনে নিলেন ঠিক আছে তো আকাশের সঙ্গে আপনার এই সম্পর্ক পাশাপাশি আপনি আরেকটা জায়গায় ছিলেন যে আপনাদেরই কিছু লোক আপনাদের বাড়িতে গেছে গিয়ে ওই বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটাচ্ছে তারপরে ওই আমার যে বন্ধুটা ছিল আমার পারিকটাকে নিয়ে আমি ঘুরতে গেছি জি আমরা ঘুরতে গেছি আমরা জানি না এর মধ্যে কি করছে আমার বাড়ি ঘরে এরা সবাই গেছে যাওয়ার পরে প্রায় ছয় সাত জন হবে ছয় সাত জনের মধ্যে পাঁচ জনই হইতেছে কাটা মানে অপারেশন করা ওরা ওরা ফেলে দিচ্ছে পাঁচজন আমার বাড়ির মধ্যে যাইয়া তালি বাজাইতেছে মুখের ভাষা খারাপ করতেছে কি করতেছে না করতেছে এলাকাবাসীতে একটা এলাকার গ্রামের মধ্যে যেরকম করে আট দশটা পোলা পানি দৌড় দিয়ে আসবে না কেন এরকম করতেছো তোমরা একটা গ্রামের সরম না তো পোলা পানিটা ধরতে ধরছে ধরছে যখন ধাক্কায় দোকায় বের করে দিচ্ছে ওরা বিচার ডাকছে বিচারের মধ্যে আইসো দুনিয়া ধরনের কথাবার্তা বলছে আমি হিজড়াগিরি করি আমি হিজড়া হিজড়াদের সঙ্গে মিলে বাইল দিয়ে বাইল দিয়ে চলি আমার কথা বলতেছে কেন বলতে গেছে আপনি তো মিলে যাচ্ছেন ওদের সঙ্গে মানে আমি যে কোনো কখনো কোনোদিন ওদের আমার বাড়ি ঘর আমি আসতে না পারি মানে মেনে নিছে এরকম আমাকে যদি মেনে নেয় তাহলে আমার এলাকাতে তাহলে ওর ভাতটা নষ্ট হয়ে যাবে না যেন আমাকে যেন কেউ না মেনে নেয় তার আগে আমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে আরো একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতি নেব প্রিয় শ্রোতা জেবিএসবি আনসেন্সর্ডে আপনারা আজকে শুনছেন সোমা হিজড়াকে যারা জেবিএসবি আনসেন্সর্ডে এসে কনফেস করতে চান তারা আমাকে ফোন করতে পারেন এই নাম্বারে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই 
এগেইন আই এম রিপিটিং শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই প্লিজ কল দিস নম্বর অ্যান্ড যোগাযোগ করতে পারেন আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট আর জে হাইফেন কে ইবি আর আই এ ডট কম দ্যাট ইজ আর জে কিবরিয়া ডট কম জিবিএসবি আনসেন্সর্ড এর একটি মাত্র পেজ আছে যেটি সারা মাস জুড়ে একটি মাত্র এপিসোড হয় এবং সারা মাস জুড়ে এখানে কথা হয় এই স্পেশাল এপিসোডটি নিয়ে সেটা হচ্ছে ছাড়া আপনারা জেবিএসবি আনসেন্সর্ড নামে কোনো পেজ খুঁজবেন না অসংখ্য ফেক পেজ পাবেন এবং এভাবেই যেভাবে খুঁজতে বলছি এভাবেই খুঁজবেন মানানটাও যাতে ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন জেবিএসবি ইউ এন সি ই এন এস ও আর ই ডি দ্যাট ইজ কল জেবিএসবি আনসেন্সর্ড taking very short break Royal Tiger Dream presents JBSB Uncensored Recharge yourself Royal Tiger Dream presents JBSB Uncensored Recharge yourself সময়রাত বারোটা প্রিয় শ্রোতা সোমা হিজরা এখানে কনফেস করছে আমরা কথা না বাড়িয়ে সোমা হিজরার কাছে আবারও ফিরছি মনে রাখবেন জেবিএসবি আনসেন্সর যেটি আপনারা আজকে শুনছেন এটা দ্বিতীয় পর্ব এবং প্রচারিত হয় প্রতি মাসে একটি এবং মাসের শেষ সপ্তাহে ওকে সোমা আপনার কাছে আবারও ফিরছি তারপর তারপরে জীব জন্তু পুরুষ মানুষ আপনারা ওকে চিনো না সুমন কে সবাই চিনো না বলে হ্যাঁ সুমন এলাকার পুরো না হ্যাঁ তে সুমন এগুলো এগুলো করে আমাদের রিজিকে বাধা দিয়ে ফেলে মানে আমার গ্রামবাসীর কাছে পচাই দিয়ে গেল কি আমি যেন না আসতে পারি ওদের কাছে থেকে যাই কিন্তু ওদের কাছে থাকাটা তো বড় কথা না কিন্তু আমার বাপ মা দা জীবনের জন্য আমি হারিয়ে ফেললাম এতটুকু কিন্তু বুঝতেছে না ওরা তো এগুলা বলে ওরা কাপড় চুপড় খুলে সমাজের মাঝে দেখাই দিল সমাজের মানে সব চলে গেল সমাজের মধ্যে এগুলা করা মানে ছোট বড় মাঝে চলে গেছে না ওরা সবাই ওই জায়গার মধ্যে কোনো দামটা আছে আরো নাই সবাই যখন চলে গেছে এমনি চলে গেছে মনের মধ্যে রাগ ঘিন এসব নিয়ে তো চলে গেছে নাকি চলে যখন গেছে এখন আমি এসে শুনলাম এসব এসব ঘটনা কোথ থেকে শুনলাম আমার এলাকার ভাই বন্ধু আছে না আমার সঙ্গে আমার একসঙ্গে ছোটবেলায় পড়ালেখা করছি চলা ফেরা করছি এরকম ভাই বন্ধু আছে না আমাদের সঙ্গে তাদের কাছে যখন শুনছি আমার দুনিয়াটা ভেঙে মাথায় পড়ছে তখন কি করছে আমি কল দিছি আমার ওখানে দোকানের সদাগর আছে মানে অনেক বড় লোক আর কি ওদের কাছে টেলিফোন আছে নাম্বার আমি নিয়ে গেছিলাম এই মামার কাছে ফোন দিয়ে আমি আমার কই আমার ডাকছি ডেকে দিছি ডেকে দেওয়ার পরে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে কইছে খুলে কোয়ার পরে আমি এগুলা আমার গরুরে কইছি কোয়ার পরে কয় চিসি কয় চিস তো করছে মানে ভালোই তো করছে যেন কোনোদিন ইয়া তোমার জজমেনে কাছে না করো না কোনো দিন কোনো পাবলিকে যেন তোমাকে কিছু না বলতে পারে তার বলার আগে তো আমরা বলে দিয়েছি তুমি হিজরা হয়ে গেছো যে হাই আল্লাহ মা তুমি কি করলো এটা আমি তুমি আমার গুরু তোমার তো আমি ভালো চাইছিলাম তুমি আমার ভালোর প্রতি দেন এটা দিলা তো মনের মধ্যে রাগে জিদ্দে গোষ্ঠায় এর এখান থেকে চলে গেছি ওই আমার বাড়িটা কি নিয়ে যেমন চলো আমি তোমার এখানে থাকবো না তুমি দোকান আছে তুমি আমাকে এক বেলা কি ডাউল ভাতে খাওয়াইতে পারবে না ধরো তুমি আমার পারিখ হিসাবে বাধ্য এখন ভাই ভাইয়া থাকি আর কোনো কথা আছে তোমার কয় না তো রাগ করে যখন চলে আসছি তখন তারা এখানে বিশ পঁচিশ জন যা আছে একটা ট্রাক পুরো একটা বালুর ট্রাক সহ মিলাইয়া সব গেছে প্রায় পঞ্চাশ টাকার ভাড়া লাগে এত দূরে আমরা চলে গেছি এই পঞ্চাশ টাকার ভাড়াতে খবর দিয়ে নিয়ে যাইয়া এলাকাবাসীর মধ্যে আমাকে খুলে দিচ্ছে অর্থাৎ কি আমার কাপড় টেনে খুলে ফেলছে এই বেড়া এই বেড়া বেড়া বেড়ায় ঘর করে থাকে সংসার করে এরকম এরকম আমার ওই জায়গার মধ্যে ওই চোখ দেখানো দেখানো থেকে মরা ভালো না যাই হাই বিপদ হয়ে যাবে এ কি হয়ে গেলাম আমাকে মাত্র মানুষে দেখলো যে আমি একজনের বউ স্ত্রী এত সুন্দর আমি সুমাফা তো আমাকে এখন কি করবে এখন এই সরম আমি কি করলাম তখন গুরুকে ঘরে আনছি আমাকে বলে এটা সেটা ঘিন থাকলে ওই যদি থাকে ঘিন বলে পাটা পোতা কিন ঘিন থাকলে পাটা না কিনতে বলে পোতা কিনে দেখা পোতা না কিনতে বলে পাটা কিনে দেখা একটা হইলো দেখা যা হিজরা হয়ে আয় আমার মতন হয়ে আয় আমার মতন হয়ে আমার মতন এই জায়গা বানাইয়া পরে আয় যখন আমি বলছি তুই কে মন জায়গা বানাইছিস তুই কে টেনা ফেলে দিয়েছিস এ তার জন্য আমাকে সবাই ধরে আমাকেও মারছে আকাশ ভাই কেউ মারছে মারার পরে কি করলাম আকাশ তো নর্মাল সাধারণ একটা ছেলে ছিল হ্যাঁ তার কি আলাদা বাড়ি ঘর ছিল তো ওকে যখন আপনার সঙ্গে এভাবে ধরে সবাই মিলে এরকম নির্যাতন করলো ওর সব নামেও তো এলাকায় বদনাম হয়ে যাওয়ার কথা যে হ্যাঁ হ্যাঁ কেননা আমরা ওদের গ্রাম ছেড়ে আমার আমার গুরুর ঘর ছেড়ে ওদের গ্রাম ছেড়ে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি আমরা পঞ্চাশ টাকার ভাড়া আর কি মানে ওই দোকানদারি আর করে না দোকান বন্ধ রাখছে ওই দিন কাজ করে দিন আনে আমি দিন এগুলো রান্নাবাড়ি করি খাইয়ে 
এরকম করে ওকে ওই রকম একটা জায়গায় গিয়ে আপনাদেরকে ধরেছে হ্যাঁ ওরকম একটা জায়গার মধ্যে আমাদের ধরেছে তো ওই জায়গাটার মধ্যে ওকে যে নষ্ট করে দিল ওই এলাকার মধ্যে একটা হলো কি ও রাত্রি সজন ছিল না ছিল তো তখন কি করবে উনিও চলে আসছে মায়ের টুর খাইয়া চলে আসছে যখন তখন আমিও আসলাম একদিকে আমার ঘর হারাইলাম এদিকে হারাইলাম ওদিকেও হারাইলাম মায়েরও খাইলাম এখন আমি হেঁটে যাব আমার এতটুকু শরীরে শক্তি নাই আমাকে দুই দিন ধরে বাইন্দে রাখছে ওরা গ্রামে যায় আমাকে মাইরা ঘরের মধ্যে বাইন্দে রাখছে বাইন্দে রাখার পরে ওরা গ্রামে যায় মানুষের সঙ্গে গরিব মানুষের সঙ্গে যাইয়া ওরা যুদ্ধ লড়াই করে মানুষে মানুষের বাড়িতে যে ঘরে ঢুকে গরিব গরিব মহিলা গো ওদেরকে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দেয় চুলে ধরে টান দেয় এগুলা করে তো এই গ্রামের মানুষে খেপে যাবে না যে তোমরা নিবা খাবা নাও খাও না চলো না তোমরা হিজড়া অসহায় এগুলো বলে তার জন্য ওই ওদের সঙ্গে জ্ঞানজাম হয়েছে এই জ্ঞানজাম বলে আমি নাকি লাগাই দিচ্ছি আমি বলে সন্ত্রাস গুণটা ধরাইছি এর জন্য আমাকে দুনিয়া আর আরো মারি দূর করলো ও তুই কি হিজড়া তুই হিজড়ার পিছনে লাগস তুই হিজড়া হয়ে আয় তোর ঘিন থাকলে পাটা পোতা কিনে দেখা আমি তো কি জানি কিসের পাটা পোতা কিনবো আমি তোমার ঘরে এখন আছি তখন নাই আমি খনিকে তোমার মতো সাবনু সাজছি আমি খনিকে আবার সালমান সাহ হইতে পারবো আমি ওরকম কেন হয়ে যাব তখন তাহলে যাইলে যা আমার আমার টিমার ক্লিয়ার করে দিয়ে আমি তোমার আমি কি ক্লিয়ার করে দিয়ে যাবো তোমাকে এত বছর যে আমি খাওয়াইলাম কামাই করে এই মানুষের কিন্তু থেকে ধাপ্পাবাজি করে যায় না যে তোমাকে যে আমি দিলাম আমার ক্যাশ গুনা গুলা যে সব নিজে আত্মসাত করলা তুমি আমাকে কি করে দিলা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে যে তুমি যে ক্যাশ গুলা আত্মসাত করলা এখন আরো বলতো আরো দিতাম তোমাকে কি দিব কি পাবো আমার কাছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রিয় শ্রোতা একটা বিষয় অবশ্যই নোট রাখবেন ও ওর যে ভালো লাগার জায়গা সেই জায়গাটা থেকে ও কি বলা যায় এটাকে মানে সমপর্যায়ের যেই জেন্ডার তাদেরকে ভালো লাগতো মানে ও ছেলে কিন্তু একটা ছেলেকে ভালো লাগতো যেটাকে আমরা সমকামী বলি আমাদের ভাষায় এবং এই সমকামিতা ওকে কোনো না কোনো ভাবে হিজড়া কমিউনিটির দিকে নিয়ে গেছে সেটা ছোটবেলা থেকেই ন্যাচারালি হয়েছে এবং এখন হিজড়া কমিউনিটিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে ওর শরীরের অঙ্গ এবং এই শরীরের অঙ্গটা থাকলে ওদের ধারণা যে কোন একটা সময় ও ওখান থেকে বের হয়ে যে নর্মাল ছেলে সেজে লাইফ লিড করবে যেটা ওই কমিউনিটির জন্য একটা বড় সমস্যা হবে কারণ ও যদি বের হয়ে গিয়ে নর্মাল লাইফ লিড করে তাহলে সাধারণ মানুষ যারা আমরা আছি তারা মনে করব যে ওখানে যারা আছে তারা সবাই ফেক এবং ফেক সেজে তারা এই কাজটা করে যদি এই ধারণাটা আমরা পোষণ করি তাহলে ওদের জন্য দিন যাপন করা খুব কঠিন হবে যে কারণে ওরা ওকে বাধ্য করার চেষ্টা করছে যে ওর অপারেশনটা হয়ে যাক আমি বিষয়টাকে সহজ করে বললাম কিছু বিষয় একেবারে স্পষ্ট হয়ে বলা সম্ভব না আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে বুঝে নেবেন জি বলুন তারপর তারপর আমাকে বলে যে আমার গুলো আমাকে দিয়ে যাবে তুমি আমার কাছে কি পাবা আমি যা সারা জীবন কামাইলাম আমার জন্ম দিচ্ছে বাপ মা আমি তাদেরকে না দিয়ে তো আমি তোমাকে কামাই করে খাওয়াইলাম আমার বাবা যে রূপে আমাকে জন্ম দিয়েছিল আমি সেই রূপটা যদি বাবার করে খাইতাম আজকে আবার বাবার সবকিছুর মালিক আমি হইতাম আমার বাবার কিছু না থাক আমি গরিবের সন্তান আমি দিনে এনে দিন খাই তারপরে তো বাবার একটু দোয়া হইলেও পাইতাম আমি সেটা থেকে বঞ্চিত হই আমি তোমাকে যা রুজি করতেছি এক টাকা তো রুজি করি না পাঁচ টাকা রুজি করি আমি লক্ষ টাকা রুজি করি হিজড়ার ইনকাম হইতেছে লক্ষ টাকার ইনকাম সেই লক্ষ টাকার ইনকাম আমি তোমাকে দিচ্ছি আর তোমাকে কি দেব কত ওর কাছে আমি দুই লাখ টাকা পাবো আবার ওনার থেকে এই কথা আমি কোথায় দুই লাখ টাকা পাবা পাইলে নিয়ে আসিও আমি এই কথা জন্য বলে গেছি কয় হিজড়ারা টাক খবর দে টাক দিয়ে এখন এলাকা গ্রামবাসীতে যাও আমি তোকে যাও ও তখন আমার মনে জিতু উঠে গেছে তুমি আমাকে এত মারতেছো এত ধরতেছো এত করতেছো আবার এলাকা যাইতে চাইতেছো আমি হিজড়াই না আমি বেড়া মানুষ আমি যখন বেড়া মানুষ এত কিছু প্রতারণা করে খাচ্ছি তুমি কি যে তোমার মতনই হয়ে আসি আমি দেখে আমি প্রতারণা করে খাই কি না তখন ওই ঘিনে লজ্জ আমি বাড়িতে না যেয়ে আমি ডাইরেক্ট সহ চলে গেছি কোথায় খুলনা বাগের হাট খুলনা বাগের হাট নামছি খুলনা বাগের হাট থেকে নেমে একটা মোটর সাইকেল নিছি তিনশো টাকা ভাড়া দিয়ে চিতল মারি গেছি চিতল মারি ব্রিজের হাতের ডাইন পাশে নামাতে এই হাসপাতালে যাওয়ার পরে কথা ভাঙচুর হয়েছে যে আমি এই শিবরায় ফেলবো শিবরানো কি জিনিস মানে আমি আমার লিঙ্গ কেটে ফেলবো এটা কার সঙ্গে আপনার কথা বলতে হয়েছে প্রথমত হচ্ছে যে ডাক্তারটা ডাক্তারটা আমাকে মানে মেন ডাক্তার একটা আছে মানে যে এই সিলাই টিলাই করবে এটা কি আপনি আগে থেকে জানতেন এই খোঁজ থেকে আপনি জানতেন আগে থেকে যে ডাক্তার যে ডাক্তারের কাছে আপনি গেছেন হ্যাঁ ওনার খোঁজটা আমি জানছি কিভাবে জানছি ওই যে আমাদের ঘরে হয়ে আসছে যে ठिकाना नहीं निजे गलम एक दिन जा मान्न भाई कर नाम आरा पांच सप्ते नाम चाप दाड़ी आर्माजे पृथ्वी बुखे पृथ्वी बुखे जे झाड़ तिल परिमान बिंदु
উপর থেকে তো নিষ্পন্ত এত বড় একটা কাজ সেই কাজটাই করেই মন নান ওই না করে দিলে করতে পারতো সেই খুলনা শহরে বাগেরহাট চিতলমারিয়া ওখানে অপারেশন করাইলো আমাকে অপারেশনটা করালো মানে মানে আমি তখন সরাসরি গেলাম আমার সঙ্গে কথা ভাঙচুর করতেছে কি করবা তুমি একদম সমান বানাইবা না মেয়ের মডেল বানাইবা আমি বলতেছি যে মেয়ের মডেল বানাম আমি যার কারণে আজকে আমার এই সৌন্দর্য দুনিয়াটা অন্ধকার করে ফেলতেছে আমার জীবনটা থেকে আমি জীবনে বলি দিয়ে দিচ্ছি তা আমার এখন জীবনে বেঁচে থাকতে হইলে দুই পায়ের উপরে আমার করতে হবে তাছাড়া তোর উপায় নাই আমার চারদিকে আমার পথ বন্ধ করে দিছে পায়ে শিকল তারপর আমি কি করলাম চিন্তা ভাবনা করে আমি রাজি হয়ে গেলাম হ্যাঁ মেয়েলি ভাবটা করব তখন উনি আমাকে বললো কি একুশ হাজার একুশ হাজার টাকা লাগবে হ্যাঁ মেয়েলি ভাব করতে মেয়ের স্টাইল বানায় দিবে আর কি হুবহুব মেয়ের স্টাইল একুশ হাজার আর শুধু একদম খালি গুড়ার থেকে কেটে সমান করে দিবে ওটা হইতেছে বারো হাজার ঠিক আছে আমি বলতেছি না আমি মেয়েলি ভাব করি একুশ হাজার টাকা দিয়ে যখন এটা আমি করেই ফেলছি ওদিনই ভাঙচুর করার পরে একুশ হাজার টাকা আমি জমা দিয়ে দিছি জমা দেওয়ার পরে আমার প্রেশার মাপছে প্রেশার মাপার পরে অনেকগুলো ওষুধ আমাকে খাইয়ে দিছে খাইয়ে পাঁচ মিনিট শুয়ে নিচে নিয়ে গেছে নিচে নিয়েই আমার ঠিক কমরে কমরের মাঝখানে একটা ইঞ্জেকশন দিছি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা গুলো অবশ্য হয়ে গেছে মানে পার কোন ফিল নেই আপনার না একদম কমর নিচ থেকে যেটাকে বলে হ্যাঁ মানে আমি কিছু বলতে পারি না কমরের নিচ থেকে তারপর ঘন্টা খানিক পরে দেখি ঝিমঝিম ঝিমঝিম করে মানে আমার ওই লিঙ্গটা যে কেটে ফেলছে ওটা বেন্ডিস করতেছে যে ওটা ঝিমঝিম করে মানে কি বুঝতেছি না কি তখন করার পরে আমাকে বেডে নিয়ে শুয়ে থুয়ে আসছে তিন দিন পরে অবশ সারছে আমাকে অবস্থা সারার পরে যে এত জয় যন্ত্রণার মধ্যে থেকে আমি উঠলাম উঠলাম ওঠার পরে কিছুটা যখন ওষুধপত্র খাওয়ার পর সুস্থ হয়েছি মানে ব্যথা ব্যথাটা কমে গেছে তখন আমি একটা এই হুন্ডা নিয়ে আবার চলে আসি একটু একটু ইন্টারাপ করছি কিছু কয়েরির জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলো করা ফ্রম মেডিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে বিষয়টি অন্যভাবে কেউ নেবেন না আপনার যখন এই ধরনের অপারেশন হলো যে ডাক্তার উনি করলেন আমি জানি না উনি প্রফেশনাল ছিলেন কিনা সেটা হচ্ছে যে এই অপারেশনটা করার সময়টাতে আমাদের তো কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে ইউরিনিটের ব্যাপার থাকে ওটা কি আপনি নর্মালি করতেন নাকি আলটিমেটলি আপনার কোনো সাইট কেটে টিউব দিয়ে বের করা হয়েছিল এরকম কোনো কিছু না ওটা দেওয়ার পরে তো একদম কমর থেকে একদম অবশ্য হয়ে যেত তাই না কি হতো না হতো আপনি টেরি পেতেন না না কমরের সাইড থেকে অবশ্য হয়ে যেত আর কি শুধু কমর দুইটা পা আর কি মানে কমর থেকে মানে আপনি কোনো ফিলই পাননি এই দিন কি হয়েছে ওদিকে ওদিকে কোনো ফিল পাইনি আপনার সুস্থ হতে কতদিন লাগলো ওই অবস্থা ছেড়ে ছেড়ে দিয়ার তেই অনেক ব্যথা বেদনা ওই আমাকে তিনুবালা ইনজেকশন দিতেছে অনেকগুলো করে ওষুধ দিতেছে ব্যথা ব্যথাটা কমে যাওয়ার জন্য মানে যে ঘাটা বেশি হয়ে গেছে এটা শুকানোর জন্য খুব মারাত্মক না একটা তো তার জন্য ঘন ঘন আমাকে ইনজেকশন দিতেছে শুধু ব্যথার দামি দামি ওষুধ দিতেছে ব্যথা ব্যথনার চলে যাবার তারপর তো সহ্য হচ্ছে না আপনি যে কোমর পর্যন্ত অপারেশন ছিল তার মানে অপারেশনটা যখন আপনার হয়েছে তখন আপনার সেন্স ছিল হ্যাঁ তখন আমি আমার উপর দিয়ে পুরো জ্ঞান আসছে সবকিছু আমি দেখতেছি মানে আপনি নিজে চোখে দেখেছেন যে কি করেছে না করেছে ওখানে ডাক্তার ওটা ওটা দেখায় না ওটা দেখায় না কিন্তু আপনার সেন্স ছিল এদিকে মাথাটা বালিশের মধ্যে করে রেখে দেয় মাথাটা উঠাইতেও দেয় না দেখতেও দেয় না এদিকে কাজ করে আর ওদিকে মাথার সামনে একজনে দাঁড়ায় দাঁড় শুধু কথা বলে এরকম গল্প করতে থাকে হ্যাঁ গল্প গল্প গল্পে গল্পে শেষ করে তো এরকম করে আমার ব্যথাটাতে কোনো কিছু ফিলি হয় না যখন অবর ছেড়ে দেয় তখন হচ্ছে পেইন্টার আই হাই তখন লাগে এই দুনিয়ার উপরে কিয়ামত আর কি কিয়ামত তার থেকে তেগুন কিয়ামত হচ্ছে আমার এই লিঙ্গ কাটার কিয়ামত যে আল্লাহ আমার আমার জীবনের যে শত্রু যে আমাকে পাইলে নগতের মধ্যে মেরে ফেলবে সেও যেন ভুলে কখন এই কাজ না করে এই প্রশ্নগুলো বারবার করছি এই কারণে যে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যেভাবে পৃথিবীতে পাঠান সেটা যেই অবস্থায় হোক না কেন সেটাই সবচেয়ে বড় সুন্দর উনিই তো মহান কারিগর ওনার উপরে যারা খবরদারি করতে যায় ওনার উপরে যারা কোন ব্যবস্থা নিতে যায় প্রকৃতির মধ্যে যেভাবে পরিবর্তন ঘটালে প্রকৃতি আমাদেরকে সেটা রিটার্ন দেয় খুব নেগেটিভলি শরীরের রূপন্ধ ব্যাপারটা তাই উনি যে কাজটা করে আসলো পরিস্থিতিতে পড়ে সেটা যে ওনার জীবনে কত বড় অভিশাপ হয়েছে সেটা আমরা সামনের দিকে আপনাদেরকে জানাবো আজকের এই আনসেন্সর্ড এপিসোডটা পুরা কমিউনিটিকে সচেতন করবার জন্য দুইভাবে একটা হচ্ছে যারা এই হিজরা কমিউনিটিতে সমকামিতার জন্য যান সমকামিতার জন্য গিয়ে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং ওই কমিউনিটির কোনো কোনো বিশেষ কমিউনিটির দুই নম্বরই ব্যাপারটা ঠেকানোর জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয় লিঙ্গ কর্তনের জন্য এবং এটা করার পরে তার যে জীবন এবং একই সাথে এই কমিউনিটির কিছু ফেক পিপল যাদের জন্য আসলেই যারা বাইবন জেনুইন হিজরা যেটা আমরা শুভ হিজরার ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম তারা যেভাবে বঞ্চিত হন এই দুটার মধ্যেই একটা আইনি পদক্ষেপ দরকার একটা নিয়ন্ত্রণ দ
আপনি যেটা বলছিলাম যে সুস্থ হতে কতদিন কতদিন লাগলো আপনার আমার ঠিক মতো আমি নিজে হেঁটে চলার চলার মতো প্রায় এক দেড় মাস লাগছে সুস্থ হইতে মানে ঘাটা শুকাইতে তিন চার মাস লাগে আর কি মানে নিজে বত সুস্থ হইতে দুই তিন মাসে দেড় মাসে হয়ে যায় আচ্ছা তারপর একটা পাইপ দিয়ে দেয় যে এই পাইপটা বারো দিন দশ দিনের মাথায় খুলে ফেললে আবার ওই পাইপ লাগে না আমার গুরুর কাছে যে গুরু আমি তো শিবরায় ফেলছি মানে আমি তো অপারেশন করে ফেলছি আমার গুরু কয় যা আমি কয় হ্যাঁ বিশ্বাস করে না কয় না তারপর আমি যখন যে সামনে যা দাঁড়াইছি আমার সবকিছু দেখাইছি আমার গুরু কয় বাবা আমি জানি না সব আমি জানি না এইসব আমি জানো না মানে তা গালি মন্দ করে পরে কি করলো আমার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করার চিন্তা ভাবনা লাগাই দিল সে অনুষ্ঠান বলতে অনুষ্ঠান বলতে মানে আমি যে লিঙ্গটা কেটে ফেলছি এখন আমি প্রকৃত একটা হিজড়া হয়ে গেছি এটা এটার জন্য একটা আমার মানে পুরুষ জীবনটা আমার মরে গেছে চল্লিশা করে দিবে সরাই আবার এটার কি বলে ওটার মধ্যে নিয়ম ওটার মধ্যে নিয়ম ওটার মধ্যে হিজড়াদের নিয়ম মানে হিজড়া সর্দারে করতে হয় তে আমার জন্য কি করতেছে সবে টাকা টুকা জমাইতেছে ওইগুলা সোমার বাড়ায় করুম বাড়ায় মানে অনুষ্ঠান করব ওই নাচ গান করবে হিন্দুদের মতন থান বসাইবে এগুলা সেগুলো করে আমার মাথার মধ্যে সিঁদুর পরায় দিবে এমনি সিঁদুর পরায় দিবে করে মাং ভরায় দিয়েছি ওই এখন সাহায্যকারী আজ থেকে হিজড়া এই হিজড়া যেত দিন বাঁচবে চলবে হিজড়াগিরির হিজড়া ভাত খেয়ে চলতে হবে আপনার কোন ধর্ম আছে কোন ধর্ম কি আছে যেমন আমরা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন রকমের ধর্ম দেখি কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান যে 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 ধর্ম মানে যে ধর্মে থেকে যে জন্মগ্রহণ করে সেই ধর্মই মানে কিন্তু একটা ভাবে যে একটা হিজড়ার একটা ধর্ম সেই ধর্ম বলতেই আমার জানা মতো বেশি অংশ হিন্দুটাই মানে কেননা ওই তো অগ্নি অপারেশন করে আসলাম হিজড়া জীবনটা জন্য পর্যায়ে দাঁড়াইলো আমার আমাকে সিঁদুর পরাই দিল ওকে প্রিয় শ্রোতা বিরতির সময় হয়ে গেছে আরো একবার আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি সোমা হিজড়ার একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ আমার ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন তাকে আমরা একটু পরে ভিডিওটা ওখান থেকে সরিয়ে নেব আমার ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জেবিএসবি আনসেন্সর্ড ইউএনসিএন এসও আর ইডি দ্যাট ইস কল জেবিএসবি আনসেন্সর্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পরে Royal Tiger Dream presents JBSB Uncensored Richard Yorsan Royal Tiger Dream presents JBSB Uncensored Richard Yorsan ছোট্ট বিরোধীর পর আরো একবার ওয়েলকাম অ্যান্ড মোস্ট ওয়েলকাম শুনছেন জেবিএসবি আনসেন্সর্ড অন এইটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম উইথ মি আর জে কিবরিয়া আজকে এখানে কনফেস করছে সোমা হিজড়া কথা না বাড়িয়ে তার কাছে আবারও ফিরবো যারা এই অনুষ্ঠানটিতে আসতে চান প্লিজ কন্ট্যাক্ট করবেন আমার সঙ্গে আমার ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই সোমা যেখানটায় আমরা ছিলাম এগুলা করে করে চলে গেছে ওই যে আমার যে পারিক ছিল সাগর ভাই আপনি নাম কখনো সাগর বলছেন কখনো আকাশ বলছেন আসলে এই পারিক বা হাজবেন্ড যেটাই বলে না কেন মানে কে আসলে আকাশ নাকি সাগর মানে আমার পার্সোনাল ভাবে আমার পার্সোনাল ভাবে যখন যার কাছে জিটা সাথে মেটাই পাইতাম শুধু দুইজন এই দুইজনই দুজন আকাশ সাগর দুজন হইতেছে দোকানদার আর এমনি যা বন্ধু বান্ধ ছিল মুখে মুখে বাইল বিল দিয়ে খাইতাম ওগুলা যার কাছ থেকে যেমন খাইতাম যখন খাইতে পারতাম তখনই ভালো দিতে না পারতো তাকে আমি চিন্তাম না যা এখান থেকে টোটাল পারিক কজন ছিল আপনার আচ্ছা 
खुले মানে তখন থেকে আরো আর ধান্দা করতেছি ধান্দা করতেছি মানে নিয়ে যায় ডেকে ডেকে যে নিয়ে যায় যা আসার বেশি হাতায় হতে কাইরা কইরা রাখিয়া দেই আচ্ছা তো এখন তুই আমাকে কি বলতে পারবি চিল্লায় কিছু বলতেও পারবি না আমার সামনে প্রতিবাদ করতে পারবি না তুই আমাকে প্রতিবাদ করার আগে আমি তালি বাজাইয়া ল্যাংটা স্যাংটা হয়ে তোরে বারো বেজ্জত করব তো তো বলতেও পারবি না তখন এই জন্য এইভাবে আপনার পারিক বাড়তেছে মানে এরকম করে একটা একটা করে পারিক আমি আনতেছি আনতেছি মানে পার্সোনাল যৌবনীয় হইতেছে দুইজন আচ্ছা করো पुरुष मानुष तो नारी सेजे तो डाकते डेके डेके आनते देखीजे और हाथ टाक टाक देखे नहीं गेसि नहीं जाए ওকে একদম পুরুষ হিসাবে যা উত্তেজনা করা লাগে আমি তাই করে ফেলছি ওকে করে থাবড়াইয়া চটকাইয়া টাকাগুলো সব রেখে দিছি রেখে দিয়ে আমি কে যা এখন নালে চিল্লাই ফাল্লাই এরকম তুই হিজড়ার ঘরে ডাকাইতে কইতে আসছিস বেচারা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে তো টাকাগুলো সব আমার হয়ে গেছে তো ওই দিন থেকে আমার টাকার জীবনটা শুরু গড়তে নোট অন দ্যাট পয়েন্ট ও কিন্তু অপরাধী এখন ও কিন্তু ক্রাইম করছে এবং এই ক্রাইমটা ওকে সামহাউ এই ক্রাইমের দিকে ওর যে চারপাশের মানুষ এবং যে হিজরা কমিউনিটির সাথে অমিষ্ট তারা ওকে ঠেলে দিল এবং ওর ক্রাইমটা শুরু হলো আমি একটা একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই বিষয়টা আসলে একজন ডাক্তার থাকলে হয়তো বা ভালো হতো যেহেতু আমাদের এটা আনসেন্সার্ড এপিসোড সুতরাং আমরা এখানে কোনো ইন্টারাপশন রাখি না বাইরে থেকে আমি আপনাকে প্রশ্নটা করি যেহেতু আপনি শরীরগতভাবে কিছু অপারেশন করে কিছু চেঞ্জ করলেন ডাক্তার আপনাকে কোনো কিছু কি কোনো সাজেশন দিয়েছিল যে এই কাজটা করতে পারবা এটা করতে পারবা না এটা করলে শরীরের মধ্যে সমস্যা হবে এটা করলে তোমার ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে এরকম কোনো সাজেশন দিয়েছিল হ্যাঁ দিয়েছিল কি সাজেশন সেগুলো আমাকে ডাক্তার বলেছিল যে হ্যাঁ তুমি যে অপারেশনটা করছো এই অপারেশনের অনুযায়ী তুমি কখনো কোনো দিন একটা ভারী একটা বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়াইতে পারবা না কিবা তুমি একটা শক্ত ধরনের একটা গায়ের সম্পূর্ণ জোর দিয়ে যে টানের মতো একটা কাজ আছে যে গায়ের শক্তি দিয়ে দুইটা হাতে টান আছে না এরকম একটা পারবো না আমি चोखी समकामित जगह मानुष के शेष क्राइम क्राइम नजर दी जी आपने जेटा बोल चिलन इर पौरे इज निश्चित हुए जार पौरे आपनर पक्के मानुष जोन के बागानों को शोहज होते चिलो आर आपनर तो आर मूल स्रोते फेरार कोनो शुजोगी नहीं मन आमदेर मोतो समाजी पश्चात करते कोनो शुजोगी थाकलो ना तार पौर तो खौन अमी की कोल्लम इर कुम कोर्टे 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 जम के हिंस हिं মানে এই টাকার জন্য আজকে এত কিছু হয়ে গেছে আমার জীবনে আজকে এই টাকার জন্য আজকে আমার জীবনটা তছনছ হয়ে গেছে যে আমি আজকে দুনিয়ার উপরে এত আলো থাকতো আমি অন্ধকারে ডুবে গেছি এত কিছু ভাবার পরেও আমি হিংসু একটা জানোয়ারের মতো হয়ে গেছি আমি যা পাইতে তাই নিতেছি এখন আমার সঙ্গে কেউ কথা বলতে আসলে আমি তার সহেবারের দর উসা করে দেখাই যে আমার মতন হয়ে যায় আমি মানে এটা আপনার কাছে গর্বের বিষয় হয়ে গেছে আমাকে যেভাবে বলতেছে দরজুন মাঝে আমাকে খুলে দেখাই দিছে যে এই কারণে তো আমি আমি এরকম করে বলতেছি हिजरागिरी करते कपड़ पर फिलसे एक बसर धरे हिजरा हुई सुसेजे एक बसर दुई बस जाए टा जमायपरेशन कर आसते बार बार एरक होते 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 मानी 
कलेक्शन कर कलेक्शन करारे जब जगह एक भेजाल है एक डरेक्ट देखा दी तो डरे मानसर मान भय दिए फेले जमा दी ओ तो बेर है ना कर ले करो ओ क्या कर जे रुक तो करसी क्या करसी जे आटार पीछे जीवन आज स्वाधीनता आज एक अदिकार भाव कथा से कटाते परतम ना जमायतमे हिजड़ा गोरे दौड़ पे सब गुलाया सब जगह सामने दाड़ा कन्टैक्ट कर सवार संगे कन्टैक्ट करेंटैक्टन करते जैसे फिलसी घरे हिजड़ा जाए घरे मन चुरी 
তো গেছি যাইও আবার অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে আসছি ফিরে আসিয়া আবার প্যান্ট শার্ট পিঁধছি প্যান্ট শার্ট পিঁধে বাসার সামনে গেছি শুধু আমার মার সঙ্গে দেখা করছে আর কেউ সঙ্গে দেখা হয়নি তো না আমি মার সঙ্গে দেখা করলাম যেতটুকু বুঝলাম যেতটুকু বাপ মা বাবা মার কাছে তো আবেগটা বুঝতে পারে মার মার আবেগটা দেখলাম যে না আমার কোনো কিচ্ছু হয় নাই তো এতটুকু আমার খুব সান্ত্বনা লাগছে মার সঙ্গে দেখা করে আমার মাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি চলে আসছি মা কি করলো আমার মা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গলা ধরে কি কান্না করতেছে বাবা তুই কই বাবা তুই কি হলি আমার আমার বংশে ধরে আর কোনো ছেলে নাই আমার বংশের প্রদীপ কোনো একটা নাই যে আমি তার আশা করব আমার এই বেঁচে থাকার হাতিয়ার জীবন অবলম্বন সম্বল বাবা তুই তুই আমাকে ছেড়ে কোথায় তোর বাপ একটা খুব অসুস্থ বিস্তার মধ্যে পড়া ওষুধ জেনে খাবে সেই টাকাটা আমি পাচ্ছি না আমি মানুষের এখানে এই রাস্তার রাস্তার মাটির কাজ করে যে মাটির কাজ করলে আমি ভাত ভাত খেতে পারি না লোপাস থাকি তোর বোন দুইটা গার্মেন্টসে চাকরি করে এসব বলে যে আমি আবার পাঁচশো টাকা দিয়ে এসছি আম্মুকে ধুইটা কান্দাকাটি করে ওই দিন আবার টাকা নিয়ে যায়নি সঙ্গে টাকা আছে ঠিকই কিন্তু এরা নিয়ে যায়নি তো চলে আসছি চলে আসছি পরে ওই আম্মুর কাছে বুঝলাম না ভালোই আছে এখন থেকে বাড়িতে যামু টাকা পয়সা দিমু হয়ে যখন গেছি গেছি অপরাধ অপরাধ করলে আমি করছি আমার বাপ মাতার অপরাধ করে নাই পাপি হইলে আমি করছি আমার বাপ মাতার করে নাই বাপ মাতার ফেলে দিমু না আমি আমি আমার মনে ধারণা ছিল এটা তবে বাবা আমার কাছে গেছি চলে আসছি পাঁচশো টাকা দিয়ে চলে আসছি চলে আসছি পরে আল্লাহর কি কাম দুই দিন না যেতে আমার বাবাটা মারা গেছে আমার বাবাটা দুই দিন পরে মারা গেছে দুই দিন পরে যখন মারা গেছে আমি শুনছি সকালে সকাল সাতটা দিকে শুনছি শোনার পরে আমি এই অবস্থাতে চলে আসছি আমার চেঞ্জ করার কোনো কায়দা ছিল না হ্যাঁ ওই অবস্থাতে চলে আসছি ওই কি আমার আমার পরনে তখন থ্রি পিস ছিল এই থ্রি পিস নিয়ে আমি চলে আসছি আমি যখন চলে আসছি তখন আমাকে বলে এই এটা কে আসছে বাড়ি থেকে যা আছে মুসল্লি মই মুসলিম যা আছে সম্পূর্ণ বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও এদের আশেপাশে আমরা নাই এর আশেপাশে থাকলে এর বাবা তো জাহান নামে যাবে যাবেই যে আমরাও যে কোনো একদিন যে দুনিয়াতে থাকবো না আমাদেরকেও জাহান নামে যাবে আমরা যে একদিন হলে তো ইবাদত করছি আল্লাহর দোর আমরা তো নামাজ পড়ছি এগুলো বলতেছে আমাকে আমার বাবার পাশে আমাকে যেতে দিচ্ছে না আমার বাবাকে আমাকে ধরতে দিচ্ছে না আমার বাবার মুখ আমাকে দেখতে দিচ্ছে না তো আমি তারপরে আমার মা আমাকে টেনে নিয়ে ঘরে চলে যাচ্ছে আমার মা যখন আমাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে আমি ঘরে বসে বসে কান্না করতেছি যে আল্লাহ আমি আমি বাবার ঘর থেকে হয়েছি কি আর হয়ে গেলাম কি আল্লাহ আমি আমি কার কারণে কি হইলাম আল্লাহ তুমি কি তার বিচার করবা না আমার বিচার এইভাবে করবা তখন শুধু আমি আল্লাহকে প্রশ্ন করতেছি গরিব হইলো তো আমার বাবার স্বপ্ন আশা আহাঙ্কাটা গরিব ছিল না সেটা ভেঙে দিল কে হিজরার আমাকে এই জীবনটাতে নষ্ট করে দিল কে এলোমেলো করলো কে হিজরার যার ফল আজকে আমি বাবার সন্তান হয়ে বাবা কেউ ধরতে পারতেছি না তো এরকম করে আমি শুধু খুদার কাছে প্রশ্ন করতেছি যে আল্লাহ আল্লাহ আমি এরকম বাপের এরকম একটা সন্তান যে আমার আর আর দুইটা একটা ভাই নাই যে আমার বাবার তার একটা আশা আমি এরকম একটা সন্তান আমার বাবার যে আমার বাবার লাস্টুক আমি ধরতে পারতেছি যে আমাকে ধরতে দেওয়া হচ্ছে না কেন হচ্ছে না আমি আমার বাবার ওর ওষুধ সন্তান আমি পড়েছি ছেলে আর এখন আমি হিজরা গ্রুপে মিথ্যে জগতে মিথ্য অপরাধ আমি নাম দিয়ে কি হইলাম নারী হইলাম না পুরুষ হইলাম না কি হইলাম আমি আমি কি আমাকে কি হিসাবে ধরব কি হিসাবে আমার নাম বলবে বিরতির সময় আরো একবার প্রিয় শ্রোতা উই আর টেকিং শর্ট ব্রেক তারপর অবশ্যই ফিরব এবং গল্পের সব চাইতে চুম্বক অংশে আমরা ফিরব সব সময় বলি বারবার বলি একটি ক্রাইম থেকে যেন আমরা দূরে থাকার জন্য যে ক্রাইম করছে তাকে শুনে আমরা যেন সতর্ক হই সোমা হিজরার জীবনে আসলে কিছুই পাইনি সে কথা তার মুখ থেকেই আমরা শুনব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি তারও আগে মনে করিয়ে দিচ্ছি তাকে দেখার জন্য চলে আসতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ ডাব্লিউ প্লিজ লাইক দিস পেজ ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্স জেবিএসবি আনসেন্সর রিচার্জ ইউর সেল রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্স জেবিএসবি আনসেন্সর রিচার্জ ইউর সেল কথা না বাড়ি আবারও ফিরছি সোমা হিজরার কাছে আপনারা শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আনসেন্সর অন 89.2 এফএম উইথ মি আরজে কিবরিয়া এবং আজকে কনফেস করছে সোমা হিজরা যেখানটায় আমরা ছিলাম তারপর তারপর এগুলো নিয়ে আমি কান্নাকাটি চিন্তা ভাবনা করতেছি জি আল্লাহ এই কালের এই দিনের জন্য বলছি আজকে আমি ছিলাম ক্ষুদা তোমার কাছে চাই আনিছিলাম শেষ পর্যন্ত কি লাশ দেখতে দিয়েছিল আপনার বাবার লাশ মুখ 
প্রথম যখন গেছি তখনই দেখছি তারপরে যখন সবাই দেখতে 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 মানুষ আসতে আসতে যখন জেনে গেছে যে আমি মুখের ছেলে ছেলে থেকে এরকম হয়ে গেছি তখন থেকে আর দেখতে দিচ্ছে না আমাকে তখন নিয়ে গেছে জানাজা পড়াইছে নিয়ে লাশ নিয়ে চলে গেছে তারপর দেখতে দিচ্ছে না আমাকে ধর দৌড় দিচ্ছে না তার আশেপাশেও যেতে দেয়নি আমাকে বলে যে না তোকে এখন আমি কোন নামের উপরে কি করাম ওই তো একজন মুসলিম ওই একজন মুসলিম মুসলিম শরীয়ত মোতাবেক ওকে আমি খুদার কাছে পোষাই দেবো কে বলতেছে আমার হুজুর মসজিদের খাদ্য মেহমান সাহেব বলতেছে যদি মুসলিম যেই কালমা পরে দুনিয়াতে আসে সেই কলমা পরে আবার দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায় কিন্তু তোকে ধরতে দেবো না তোকে সুইতে দিব না অপরাধে নিজের জীবনটা আমি এরকম করে তুলমু যার ফলে আজকে আমার গর্ভধারণী মা বাপ আমার থেকে আলাদা হয়ে যাবে দুনিয়ার উপরে আমার জীবন থেকে আমার যৌবন হারিয়ে যাবে মানুষ বলতে মানুষ অমানুষ হয়ে থাকবে এই দিনের জন্য বুঝে আমাকে তুমি সৃষ্টি করছিল আমি এগুলো এগুলো নিজেকে নিজে ভাবতেছি আর কান্না করতেছি যে আল্লাহ আমি হয়তো বা আমি এরকম এক দুঃখিনী মায়ের সন্তান গরিব ঘরে গরিব সন্তান ছিলাম দুঃখিনী মায়ের যে আমি এরকম হয়তো বা একজন ভুল করেই ফেলছি তো এই আমি কান্নাকাটি করলাম এখন যাই হোক মানে চলে গেছি আমি আবারও আপনার আস্তানায় ফিরে গেলেন তাই তো মানে আমার বাবাকে মাটি দুটো দেওয়ার পরে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি কান্নাকাটি করার পরে চলে গেছি এমন করে নাই আমার ঘরে যে আমার বাবা দশটা টাকা রেখে গেছে আমার বাবার নামে যে চার দিনে মোল্লা বসাইবো কিবার রুটি বেলবো এরকম কিছু নাই আমি যখন বলছি টাকা পয়সা দেবো আমার মা ও বলে কি যে না বাবা রে তুই আমার সন্তান দুনিয়ার উপরে তুই আর দশজনের কাছে যাই হোস না হোস কার কাছে খারাপ হোস না ভালো হোস এটা আর দশজনের কাছে কিন্তু তুই তো আমার সন্তান তুই আমার ছেলে আমার ছেলেই থাকবি কিন্তু বাবা তুই যেদিন মাথার ঘাম পায়ে ফালায় পরিশ্রম করিয়া তোর বাবা যে রাস্তায় রুজি করছে সেই রকম একটা রাস্তায় রুজি করতে পারবি সেদিন আমি তোর টাকাটা খাবো এরকম তোর এই সব পাপের টাকা আমি খাবো না তুই আমার সন্তান আসো আমার সন্তান মা বলেছে এবং মা যথেষ্টই ভালো বলেছে ব্যাপারে কোনো দিমত নাই না আমার মা মা বাবা কোনো চাই না ছেলে সন্তান নষ্ট হয়ে যাক তো আপনি কি বললেন মাকে তখন তো আমি মাকে উত্তর দিলাম মা গো তোমার ছেলে হয়ে আমি জন্ম জন্ম হয়েছি তোমার গর্বে থেকে তুমি এখন ভাবতেছো তোমার ছেলেই আসি তো তুমি মনে করো তোমার ছেলের কামাইটা খাইতেছো আমার ছেলের আমি কোন কামাই খাচ্ছি আমার মা আমাকে প্রশ্ন করে আমার ছেলের আমি কোন কামাই খাচ্ছি আমি কামাই রুজি খাইতাম যে একজন দায়িত্ববোধ আমার মাথার আমার দায়িত্বটা মাথায় তুলে নিয়েছিল তোমার বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলায় তো রিক্সা চালায় ভাত খাইতো গরিব মানুষ ছিলাম আমি আমি তার স্ত্রী ছিলাম তুমি তারই সন্তান তুমি তারই সন্তান তারই মতন একজন তো তুমি কি কি পরিশ্রম করে আস আইনা আমাকে দিচ্ছ আমি তোমারটা যে খাবো আমার মায়ের কথা আমাকে বলে তখন আমি বললাম যে তাহলে তুমি আমাকে আমার টাকা নিবে না না কয় না তুমি যেই যে টাকার জন্য তুমি এই লাইনে চলে গেছো সেই টাকা নিয়ে তুমি তাকে দাও আমাকে দিও না এই যেমন আজকে তোমার বাবা মারা গেছে তুমি মাটি দিতে পারো না মুখটুকু দেখতে পারো না কালকে আমি মারা গেলে যে তুমি দেখতে পারবা এটা কি তোমার কি এই গ্যারান্টিটা আছে না বিশ্বাসটা আছে কিংবা তোমার আশা আছে তুমি আমাকে বলে দাও আমার মা আমাকে বলে তো যেটা আমার বাবার বেলা হয় না সেটা মার বেলা কখনো হবে সেটা কিভাবে হবে তখন আর কি করব মার কাছ থেকে ওই সব কান্নাকাটি করে নিজের প্রতি নিজে রাগে জিদ্দে নিজের হাত হাত সঙ্গ যা আছে সম্পূর্ণ ব্লেড দিয়ে রাস্তা দিয়ে একটা করে আসি আর কাটি রাস্তা দিয়ে আসি আর কাটি রাস্তা দিয়ে আসি আর কাটি হাঁটতেছি আর কাটতেছি হাঁটতেছি কাটতেছি করতে 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 একবার অনেক হাত কেটে ফেলছি তারপর কি করব অনেক টাকা পয়সা যাই হোক অপারেশন করার পরে মানে সেদিকে সোলায় নেই ধান্দা করে নেই কিবা নিজে যৌবনীয়ত ভাবে এনজয় করে নেই কিবা কেউ সঙ্গে ভয় ভাঙ্কার দেখা দেখিয়ে নেই যাই করে নেই টাকা পয়সা মোটামুটি ভালোই মানে ভয় ভয়টা কিভাবে দেখাতেন এই যে যেমন দুই একটা ঘটনা বলেন তোমাকে যেমন ভয় দেখাইতাম যে হঠাৎ রাতে বের হয়ে গেছি দশটা এগারোটা বারোটা থেকে বের হয়ে গেছি খুব সুন্দর করে সাজগুজ করে এক সাইডে যেয়ে দাঁড়াইছি আমি তো সুমা তোর সময় তো এরকম এক সাইডে যেয়ে দাঁড়াইতাম মনে করতো না যে হাইপাই মেয়ে তো হাইপাই ছেলে দেখে বড় লোকের ছেলে দেখে ইশার দিয়ে ডাক দিতাম তাকে আড়াল এক সাইডে নিয়ে যেতাম নিয়ে যে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম কিবা গলা স্বর্ণের চেন থাকলে হাতে আংটি থাকলে কিবা হাতে কোনো ইয়া সঙ্গে কোনো পালসার থাকলে বাইক থাকলে এগুলো বাইক করলে নিয়ে যে এগুলো সম্পূর্ণ খেয়ে দিতাম এগুলো রেখে দিতাম কিভাবে খেয়ে দিতাম এগুলো কিভাবে রাখতাম তাকে কি করতাম আগে অস্তি অস্তি চুপে এক সাইডে 
তাকে নিয়ে সুন্দর করে তার মানে অলরেডি তার জামা কাপড় খুলে ফেলতাম তার জামা কাপড় খুলে সে পুরুষ হিসাবে যেহেতু উত্তেজিত করার আমি যেহেতু উত্তেজিত করে ফেলতাম তাকে উত্তেজিত করার পরে যখন সে আমাকে ধরতে আসতো তখনই আমি সুন্দর করে তার পুরুষ লিঙ্গর মধ্যে এরকম ভাবে চাপ দিয়ে একদম মুচুর দিয়ে ধরতাম প্রথমে এখন একদম চিপ দিয়ে মেরে ফেলুন গালাগালি করতাম তাকে মারধর করতাম পরে এখন তালি বাজাইতাম বলতাম যে তোর জামা কাপড় সব আমার হাতে বন্দি তুই আমাকে নির্যাতন করতে আসছিস এখন তোর নামে আমি নারী নির্যাতন মামলা দিন এসব বেড়াতো ভয়ে আমার পায়ে ধুই টাকা দেখা একটা শেষ বোন কি চাও কিছু চাই না যা সেগুলো দিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে জায়গা যা যাবি কোহবিন জামুগা চলে যেত এগুলো নিয়ে আমি চলে আসতাম আরেক জায়গায় আমি বিক্রি করে দিতাম হোন্ডার হইলে আরেক জায়গায় বিক্রি করে দিতাম হোন্ডাও নিয়েছেন আপনি হ্যাঁ হোন্ডা কিভাবে নিয়েছেন হোন্ডা তো আপনি চালানো জানেন না ওটা ওখানে ফাইল দিয়ে আসছি না একটা জঙ্গলের ভিতরে না মানে যেমন রাস্তা রাস্তা থেকে ওকে আমি যদি হোন্ডার ওলা আসছে তাহলে আমি ভাইয়া শোনো না হেল্প মি ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইল বাইল করে ফেলি ওর হোন্ডার পিছনে উঠে কোন একটা একটা না একটা জঙ্গলের ঠিকানা আমি নিয়ে যাই গা যে যে জঙ্গলের ঠিকানায় গেলে আমি হাতাইতে পারমু এরকম আমার জানা আছে না এরকম একটা ঠিকানাতে আমি চলে যাই তো ওগুলো নিয়ে ফেলতাম এই কি করতাম এই ও টাকা পয়সা সোনা দানা এগুলো নিয়ে ফেলতাম মাছ ধুর করে পাঠাই দিতাম তখন ওই বাহিরে কোথাও দূরে পাটি ধরে কম দামে বিক্রি করে দিতাম হুন্ডারটা এই জিনিসপত্র এরকম করে তো এরকম করে করে টাকা বহু জমে গেছে যখন আমার তখন বাড়িতে গেছি আম্মু ওই কথা বলে দিল মা ও টাকা নেয় না নেবে না এখন আমি হিজড়া হয়ে গেছি এখন চারিদিকে টাকা কামাইতে পারি নেশাধরা শুরু করলেন কিভাবে কোন ঘটনা তো কি করবো ওই যে আমি হাত কাটতে কাটতে আসতেছি যে ওদিন একদিনই আমি পঁচিশটা নিছি ইউবা ইয়াবা হুম ইয়াবা নিছি পঁচিশটা তারপরে গাঁজা নিছি একশো টাকার এগুলো নিয়ে সারা রাত খাইতেছি আর আমি চিল্লাইয়া চিল্লাই কানতেছি সারা রাত খাইতেছি আর চিল্লাই চিল্লাই কানতেছি এই বাবা ইয়াবাটা আমার জীবনে এরকম করে অস্ত আস্তে আস্তে প্রতিদিনই খাই দিনই রাতে ওয়াল টাইম এরকম করতে 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 খাইতে খাইতে আমার একটা নেশা চলে আসছে এরকম একটা নেশাতে নেশার জগতে আমি চলে আসছি এখন আমি ইয়াবা খাইলে আমি বাসি না হলে আমি মরি যা টাকা পয়সা জমাইছিলাম এর দিকে একু নাও নাই এখন এখন দেখি এরও একু নাও নাই যে আমার গুরু মা আমার স্বর্ণ গহনা দেখে আমার টাকা পয়সা দেখে আমাকে নম নম করতো সেই গুরু মা আমাকে লাথি মারে আমার যা আছে গুরু মাও নিয়ে নিচ্ছে বাইল বিল দিয়ে গুরু মা ইয়েবা বেসে যে আমাকে কয় পাঁচশো টাকা দে পাঁচটা পাঁচটা দিমুনি এসব কয়া পাঁচটা দিলে আর পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা এরকম করে নিয়ে নিয়ে ওমা সেও আত্মসৎ করে ফেলছে আমার আমাকে এই এরকম করে করে আমার জীবনটা এই দুঃখের পর্দা কেবল আসা শুরু হয়ে গেছে তো ওই জমানো টাকা যা ছিল ওই চিন্তাই করা টাকা ওই হাতায় হাতায় টাকা আবার ওই খারাপ নষ্ট আমি করছি যে আকাশ সাগরকে থুই আকাশ সাগরকে ডাইরেক্ট বলছে আই বেড়া তুই আমাকে ভালোবাসলে যা আমাকে বিশ হাজার টাকা এনা দিবি না হলে যা এখান থেকে এইভাবে ভয় দেখাইতাম জায়গা আচ্ছা জায়গা তাইলে আমাকে যাইতা সজগা তো তুই যে আমাকে এরকম নষ্ট আমি করছস তুই যে আমার কান্দা কি করছ সব ভিডিও আছে তোদের এলাকাবাসী তো এখন সার্ব নিয়ে তুই হিজড়া এইসব বলে কি করবো চা মামলা বসা এসব ভয় দেখাইতাম নিজের আপনা জীবন যৌবনীয় সাথীর সঙ্গেও এসব বিমারি করতাম তো একদিন হঠাৎ করে আমি দুনুজাকে বাদ দিয়ে দিছি কেন বাদ দিয়ে দিছি আমি দেখতেছি যে আমার জোড়ার সঙ্গে যে নারীটা ছিল তার জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেল না যেতটুকু কালারিং আমি না হয়েছি তার থেকে বেশি ওই মেয়ে আমার জোড়াটা হয়ে গেছে ওই মেয়েটির জীবনটিও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওদেরকেও আমি ছেড়ে দিলাম যে ভাই তোদেরকে আমি বসে বসে খাওয়াইতে পারবো না যা এখান থেকে প্রতিদিন আমাকে পাঁচশো টাকা দিলে আমার কাছে থাকতে পারবি তো প্রতিদিন আমাকে না দিয়ে তোর বাপ মাকে দেখা আমি সুন্দর করে বুঝে দেখে তার আপনাদের ভিতরে যখন কেউ মারা যায় কি করে কি করে কেউ যদি জানা থাকে কিবা কেউ যদি কোনো ঠিকানা থাকে তাহলে মাটি দিয়ে ফেলে আর না জানে তাহলে কি করব ফেলে দেয় ফেলে দেয় বলতে মানে হিজড়ারা যেমন আমি আজকে মরে গেছি আমার আমার গ্রুপের মধ্যে আমার চল্লিশ জন চল্লিশ জনের মধ্যে আজকে মরে গেছি আমার মরার কারণে আমার ঠিকানা যদি জানে বাড়ি ঘরে বাড়ি ঘরে পাঠাই লেমন আসছে সব তো সমান না তুই মরে গেলে যে লাস্টুকু যে গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা না সে যেত বড়ই পাপি হোক পাপি হইলে পাপকে ঘৃণা করা যায় লাশ গ্রহণ করে কেউ কেউ আমরা শুনে সেরকম যে অনেক সময় জানা যা হয় না জানা যে কি হয় আপনাদের ওটা যদি আমার বাড়ি ঘরে যেমন আমার বাপ মার কাছে আমি অন্যায় করে আসছি আমি অন্যায় করছি এখন বাপ মার সন্তান তোমার বাপ মা তো ফেলে দিবে না যে দুঃখ করে হোক কষ্ট করে হোক হুজুরের পায়ে ধরুক হাতে ধরুক আমার ছেলে সন্তান যদি এটা আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনার জায়গা থেকে আপনি মূল্যায়ন করে বলছেন আপনি কোনো ঘটনা দেখেছেন এরকম যে কোনো হিজড়া মারা গিয়েছে তাকে কিভাবে দাফন করা হয়েছে বা কি করা হয়েছে
আপনার কিছু জানা আছে এই বিষয়ে যে যারা এই যে এরকম কি বললেন আপনি চেঞ্জ হয়ে যায় এটাকে কি বলে হিজরাতের ভাষায় সেব্রিয়ান সিব্রি সিব্রি তিনটা ভাষা তিনটা ভাষা হ্যাঁ একটা হলো সিব্রি একটা হলো ভবরাস আর একটা হলো জানা না জানা না মানে যে এখনো সুন সম্পূর্ণ ছেলে ওরা বলে জানা না এদেরকে বলে সিব্রি আমাদেরকে বলে ভবরাস আপনাদেরকে বলে ভবরাস ভবরাস মানে হচ্ছে যারা অরিজিনাল অরিজিনাল আচ্ছা আর ওনাদেরকে বলে সিব্রি সতের মধ্যে মনে হয় একটা দেখা যায় যে সেটা ওর কাছে আমরা শুনেছি তো আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে মারা গেলে কি হয় মারা গেলে ওনাদেরকে অনেক কষ্ট আমার জানা মতে একটা আমি দেখলাম ওনারে যখন এই কিছুদিন আমার এই বয়সী মাত্র নতুন সিব্রেছে সিব্রেন ছয় মাস পরে মারা গেছে মানে আত্মহত্যা করছে আর কি তো যা হোক তাও আর একটা সিব্রির কারণে ওরে যে মারছে আমি দেখলাম যে ওর মা বাপে ওর এলাকার কেউ এর ইয়ে করে নাই ওর মা বাপ ইয়ে করে তো ওরে ওর ঘরে যে ঘরে ওর মা বাপ থাকতো ওই ঘরে বস্তা ভরি ওরে ওইখানে লুকান দূর বসতে মানে ওখানে ইয়ে করে ফেলতে কি হয়েছে বস্তা ভরি ওইখানে ঘট করি মানে এরকম এক ডিজাইনের আউলে বিলে করে যা রাখছে ওখানে কোনো দাফন নাই কাপড় নাই কিচ্ছু নেই সোজা জাস্ট একটা বস্তা এই বস্তা কি ঘরের মধ্যে কবর দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরে ঘরে কোন ঘরের মধ্যে এরা যে ঘরে থাকে মানে এর মা বাপ যে বাড়ে ওর যিনি যে জায়গায় ওর বাপ মায়ের নিজের ঘরের মধ্যে কবর দিয়েছে হ্যাঁ 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 হোটেলে যে মানে আমার জানা মতো গ্রহণ করে না এদের জায়গা যা এরা যে এখানে আছে ওখানে দাফনের সিস্টেম করে লাইফটা কি দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত এদের লাইফের এম কি থাকে এদের কিছুই থাকে না একদম শূন্য জিরো বলতে কি যে এই জীবনটা এই জীবনটা যে দুই টাকা ধোকাবাজি করে কামাই করে নিয়নের একটা টাইম ঠিক আছে এটা ছাড়া বিনিময় আর কিছুই থাকে না এই যে আমার যে উপর আমি বললাম আমার বস আমার আমার গুরু আমার গুরুটারই কেবল লাভ হচ্ছে কেন হচ্ছে আমার গুরু তো ছেলে বিয়ে করাইছে মেয়ে বিয়ে দিছে আমার গুরু বউ সঙ্গে আবার সংসারও করতেছে আমার গুরু আবার লক্ষ টাকার হাতির উপরে উঠে ঘুরতেছেও আর আমি আমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়ে কোরবান করে দিয়ে এই রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি টাকার মুখও দেখতে পাচ্ছি না শেষকালে তো দুরুস্থান ভবিষ্যতে ক্ষেতের ভাতও আমি পাচ্ছি না একদিন আগে পরের দিন আমার চুলার আগুন জ্বলে না কি দুর্বিষহ জীবন একটা মানুষ মরে গেলে তার লাশ কোথায় যাবে সে জানে না একটা মানুষ জীবন দশায় কিছু পায় না না পায় সংসার না পায় কাছের কোন মানুষ এবং না পায় কোন স্বপ্ন যার বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে এক ধরনের অভিশাপ যে প্রতি মুহূর্তে ভেলকিবাজির উপর জীবন যাপন করে মানুষের কাছ থেকে নিয়ে আসে ঠকায় মানুষকে অভিশপ্ত জীবন এবং এটার বিনিময়ে সে যখন অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় তখন সে ড্রাগ নেয় নেশা করে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখেন তো কতটা কষ্টের এই জীবন এবং এই কষ্টের জীবনে অনেকেই চলে যাচ্ছে বিকজ অফ চেইন একটা কোন একটা কমিউনিটি কিছু মানুষের স্বার্থ যারা খুব ওপর লেভেলের এবং যারা এই কমিউনিটিটাকে মেনটেইন করে এবং কোন না কোনো ভাবে এদেরকে বাধ্য করে এদের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য কিছু জিনিস হয়তো বা ন্যাচারালি আছেন যারা হোমোজেনাস পিপল যারা সমকামী তাদের কাছ থেকে হয়তো বা ব্যাখ্যা থাকবে এই বিষয়টার আমরা বিভিন্ন ভাবে সমকামিতার বিষয় নিয়ে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা পাই বৈজ্ঞানিক কিছু ব্যাখ্যাও আছে কিছু বিষয় প্রকৃতিগত আছে কেউ একেবারেই মানতে চান না প্রকৃতিগত ধর্মীভাবে কেউ কেউ বলে যে এটা প্রকৃতিগত না এটা মানুষ ইচ্ছা করে করে তো এই যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে আমরা কোনো ডিবেটে যাব না কিন্তু একটা বিষয় তো ক্লিয়ার যে মানুষ কেউ কেউ যারা জেনুইনলি বলছে বিশেষ করে শুভ হিজরাত সেও আছে এখানে যে সে এরকম একটা কমিউনিটির কাছে গিয়েছিল নিজে শান্তি মতো বাঁচার জন্য নিজের কিছু মানুষ খুঁজে নেওয়ার জন্য পরবর্তীতে গিয়ে সে দেখেছে সে সব ফেক আর ও যে আজকে এখানে কনফিউজ করলো সে সোমা সুমন থেকে সোমা এই সুমন গিয়েছিল সেও কিন্তু গিয়েছিল যে নিজের মানুষদের কাছে আপন ভাবে থাকার জন্য কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করল নিজের শরীরে ছুরি কাছি চালাতে এবং একটা সময় যখন সে ছুরি কাছি চালালো তারপর বুঝলো একুলো গেছে ওকুলো গেছে সমাজ গেছে পরিবার গেছে বাপ মা গেছে ভবিষ্যৎ গেছে সব কিছু গেছে এবং এখন বেঁচে থাকা শুধুই ঘরের মধ্যে এবং সে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সাথে ভেলকি বাজি এবং তার বিনিময়ে যে অর্থ ভাসে ঘরে সে অর্থে থেকে সে ড্রাগ নেয় আপনার কাছে আমার জানতে চাওয়া যে একজন সাধারণ মানুষের মতো করে বাঁচতে ইচ্ছা হয় কিনা এখনো সেই স্বপ্ন দেখেন কিনা হ্যাঁ আমার কাছে এখনো এখনো এই চোখ দূরেই স্বপ্ন আছে আমার এই মন দূরে এখনো আমার এই আশা আছে যে আমি জীবনে এটা যা করে ফেলছি আমি জানি এইটার এই এই ভুলের কোনো মাসুল নাই এই ভুলের বিনিময়ে আমাকে যদি গিয়ে এখন জীব জীব জানিয়ে তো আগুন উপরে মারে তাতে ওইটার সুদ হবে না কিন্তু তারপরেও তার মাঝে আমার আশা আছে আমি স্বাভাবিক আট দশটা মানুষের মতন মন খুলে হাসবো প্রাণ ভরে বাঁচবো এই তো আমার আশা আছে
মানুষের স্বপ্ন কখনো মরে না আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি আপনার যে জীবন সেখানে বিভিন্নভাবে আপনি সমকামিতার সঙ্গে জড়িয়েছেন আপনি কি নিশ্চিতভাবে জানেন যে এই ধরনের বিপদগামী সম্পর্কে গেলে একটা ব্যাপার থাকে ডাক্তারের জায়গা থেকে যে এসটিটি যেটাকে বলে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে আসে এইডস হতে পারে ভয়াবহ রকমের রোগ হতে পারে গনোরিয়া হতে পারে এগুলো কি জানেন এগুলোর জন্য কোনো ধরনের কোনো প্রোটেকশন নেন আপনারা এগুলোর জন্য ডাক্তারি নিয়মিত চেক আপ করান হ্যাঁ হ্যাঁ করাই এগুলোর জন্য আমাদের জন্য একটা এই ডাক্তার ডাক্তার আছে নির্দিষ্ট ডাক্তার হ্যাঁ বন্ধু অফিস বলে শুধু হিজড়াদের জন্য হিজড়া হিজড়ার এগুলো করে যে তার জন্য প্রিয় শ্রোতা এই বন্ধু শব্দটা দিয়ে শেষ করতে চাই এরাও আমাদের পাশে বন্ধুর মতো থাকুক সেটাই আমরা চাইব এদেরকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে কমিউনিটিকে অবহেলা আমরা করছি সেই কমিউনিটি বাধ্য হচ্ছে অন্যায়ের দিকে পা বাড়াবার এবং যারা আসলে সত্যি সত্যি ভুক্তভোগী তাদেরকে পুঁজি করে জিম্মি করে পুরো বাংলাদেশ জুড়েই যে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে এক ধরনের ফেক হিজড়ারা সেখান থেকে অবশ্যই আমাদের সমাজকে মুক্ত করতে হবে সেটার জন্য অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্টেপ নেওয়া উচিত আমরা অবশ্যই একটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো যে বিএসবি আনসেন্সর্ডে যত রকমের কনফেস হবে যত রকমের কনফেস হবে এগিন আই এম রিপিটিং যত রকমের কনফেস হবে সেটা একান্তই ব্যক্তিগত যিনি কনফেস করছেন তার রেসপন্সিবিলিটি আমরা কোনোভাবেই সোমা হিজড়াকে এখানে পয়েন্ট আউট করে পুরো হিজড়া কমিউনিটিকে কিন্তু আমরা আঙ্গুল তুলছি না কিন্তু মনে রাখতে হবে সোমা হিজড়া এই কমিউনিটিরই একটা পার্ট এবং সে যেটা কনফেস আজকে এখানে করে গেল সেটার একটা কয়েরি হওয়া উচিত সেই ঘটনাগুলো যাতে না ঘটে সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে স্টেপ নেওয়া উচিত সতর্ক থাকা উচিত অনেক বেশি ভালো থাকুন আজকের মতো শেষ করছি জেবিএসবি আনসেন্সর পার্ট টু আমার সঙ্গে যারা এতক্ষণ ছিলেন তাদের জন্য শুভকামনা আবারও ফিরে আসব আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে আরো একটি ভয়াবহ দুর্ধর্ষ এবং হৃদয় কাঁপানো কনফেস নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন এবং প্রতিনিয়ত শুনতে থাকুন প্রতি রবিবার রাত এগারোটায় যাহা বলিব সত্য বলিব ভুল শুদ্ধ মিলিয়েই মানুষ আপনি যখন ভুল করেন আপনার বিবেক তখন ঘুমিয়ে থাকে যদি কেউ না জানে তো বিবেক জানে আপনি কত বড় ভুল করেছেন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আপনাকে শাস্তি না দিলেও বিবেক আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই শাস্তি দিচ্ছে তবে দাঁড়ান বিবেকের আদালতে সত্য আপনার শক্তি হোক নির্ভয় বলুন কি ভুল করেছেন আপনি কেন করেছেন কোন পাপের শাস্তি আপনার বিবেক আপনাকে দিচ্ছে আপনার সত্য বলার সাহস হাজার হাজার ভুলের জন্ম থামিয়ে দেবে সাহস আছে সত্য বলার তবে আপনার জন্যই যাহা বলিব সত্য বলিব রয়্যাল টাইগার টুই প্রেজেন্স জেবিএসবি আনসেন্স অল রিচার্জ ইউর সেলফ 